வணக்கம் எஸ் எஸ் எல் டிஎல்எஸ் தொடரின் பதிமூன்றாவது பாகம் இது உங்களுடன் சேர்ந்து கற்றுக்கொண்டிருப்பது சரவணன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சிமெட்ரிக் கிரிப்டோகிராஃபி அதுல வந்து என்ன குறைபாடு இருக்கு அதை போக்குவதற்காக பப்ளிக் கி கிரிப்டோகிராஃபி என்று புதிதாக ஒன்று வந்தது அதை பற்றி சுருக்கமான மிக மிக சுருக்கமான வரலாற்றை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் ஏன்னா எதையுமே ஒன்று படிக்கிறப்போ அது எங்கே இருந்து வந்தது ஏன் கண்டுபிடிச்சாங்க யார் கண்டுபிடிச்சாங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை அறிந்து கொள்வது முதல்ல நம்ம இந்த சீரீஸில் இந்த தொடரில் வந்து நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் நான் எஸ்எஸ்எல்னா என்னென்னு சொன்னேன் எஸ்எஸ்எல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அப்ளிகேஷன் லெயிலில் இருந்து அப்ளிகேஷன் டேட்டாவை வாங்கி அதற்கு தகுந்த பாதுகாப்புகை பாதுகாப்பை வழங்கி அதை ஃபைனலாக டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர்ட்டாக ஒப்படைக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் லேயரில் ஒரு ரிலையபிள் கனெக்ஷன் ஓரியன்டட் ப்ரோட்டோக்கால் இருக்க வேண்டும் உதாரணத்துக்கு டிசிபி டிசிபி தான் நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துவோம் ஸோ கடந்த பன்னெண்டு எபிசோடில் என்ன கற்றுக்கொண்டோம் என்றால் இவ்வாறு செக்யூர் பண்ணணும் அப்படின்னா கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி என்ற குணம் இருக்க வேண்டும் அதாவது வழியில் ஒருத்தர் பார்த்தா அது என்ன மெசேஜ்னே தெரியக்கூடாது அதுக்கு நம்ம என்கிரிப்ஷனை பயன்படுத்துவோம் அதற்கு ஸ்ட்ரீம் சைஃபர் பிளாக் சைஃபர் என்று வெவ்வேறு சைஃபரை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்து இன்டெகிரிட்டி வழியில் யாரும் அந்த மெசேஜை மாற்ற முடியக்கூடாது அதுக்கு இன்டெகிரிட்டி என்று பெயர் அதற்கு ஹேசிங் ஃபங்க்ஷனான எம்டி ஃபைவ் சா ஒன் சா டூ சா த்ரீ போன்றவை பற்றி பார்த்தோம் அதன் பிறகு சொன்னேன் இந்த மெசேஜையும் மாற்ற முடியும் இன்டெகிரிட்டியையும் வழியில் உள்ள ஒருத்தர் மாற்ற முடியும் இவ்வாறு நிகழா வண்ணம் இருக்க வேண்டுமென்றால் மேக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஆத்தன்டிசிட்டியை வழங்கும் அதாவது இன்னாரிடமிருந்து தான் இந்த மெசேஜ் வந்தது வழியில் யாரும் மாற்றலை அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் அதுக்கு மேக் என்று பெயர் என்று பார்த்தோம் ஸோ இது வரைக்கும் கடந்த கடந்த பன்னிரெண்டு எபிசோடில் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி இன்டெகிரிட்டி ஆத்தன்டிசிட்டி இந்த மூன்றை பற்றி அறிந்து கொண்டோம் இந்த கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி பற்றி பார்த்தப்ப நான் என்ன சொன்னேன் எல்லா மெசேஜையும் நம்ம என்கிரிப் பண்ணி அனுப்புவோம் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த என்கிரிப்ஷனுக்கு சிமெட்ரிக் சைஃபர் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா சிமெட்ரிக் கி என் கிரிப்டோகிராஃபியை பயன்படுத்துவோம் அதாவது அனுப்புனரும் பெருநரும் ஒரே கீயை பயன்படுத்துவார்கள் இந்த சிமெட்ரிக் கிரிப்டோகிராஃபியில் ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஐந்து பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கிருவோம் ஐந்து பேர் இருக்காங்க டோட்டலாக அஞ்சு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கிறோம் இந்த அஞ்சு பேரும் ஒவ்வொருத்தர் பேசிக்கிறனும் சீக்கிரட்டாக பேசிக்கிறனும் அப்படின்னா எத்தனை கீ வேணும் சிமெட்ரிக் சைபரில் மேக்ஸில் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என் இன்டூ என் மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அஞ்சு பேர் அப்படின்னா ஃபைவ் இன்டூ ஃபோர் பை டூ வரும் இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு மொத்தம் பத்து கீ வேணும் இப்போ ஒரு பெரிய நிறுவனம் எடுத்துக்கிறோம் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அது போன்ற பெரிய நிறுவனங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக ஆயிரக்கணக்கான எம்ப்ளாயி இருப்பாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு ஐயாயிரம் பேர் இருக்காங்கன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ எத்தனை கீ தேவைப்படும் நம்பர் ஆஃப் கீஸ் ரெக்கொயர்ட் ஐயாயிரம் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ட்ரிபிள் நைன் வரும் இல்லையா டிவைடட் பை டூ ஸோ ரஃப்பாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் என்ன வரும் ரஃப்பாக அப்ராக்சிமேட்டாக இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இதை ஃபைவ் தௌசண்ட்னே வச்சுக்கிறேங்களேன் சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்கு ரஃப்பாக ஸோ இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆகிடும் ஸோ ரஃப்பாக டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் கீஸ் நமக்கு வேணும் ஸோ அது வந்து அன்மேனேஜபிள் அவ்வளோ கீ எடுத்துகிட்டு ரெகுலராக மாற்றிக்கிட்டு மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு இருக்கிறது இம்பாசிபிள் ஸோ சிமெட்ரிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபியானது இந்த கீ மேனேஜ்மெண்ட் வந்து பெரிய தலைவலி இவ்வளோ கீயை மெ மெயின்டைன் பண்ணுறது ஒரு தலைவலி ரெண்டாவது இந்த கீயை எப்படி கொண்டு போய் அந்த அதர் பார்ட்டிக்கிட்ட சேர்க்குறது இப்போ அலைஸ் வந்து பாபுட்ட கீ கொடுக்கணும் அப்படின்னா நேரில் சந்தித்தா தான் கொடுக்க முடியும் மற்றபடி கொடுக்கணும் அப்படின்னா யாரையாவது நம்பி தான் ஆகணும் யாரையாவது குரியரை நம்பணும் யாரையாவது நம்பணும் ஒருத்தர்கிட்ட லீக் ஆயிடுச்சினாலே முடிஞ்சது நோலாங்கிற அது செக்யூர் இல்லையா ஸோ ஒரு கீயை எப்படி அடுத்த நபரிடம் கொண்டு போய் சேர்ப்பது ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறோம்னா எப்படி அந்த அடு அதர் நபர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குறதுங்கிறது மிகப்பெரிய சிக்கல் இதற்கு கீ எக்ஸ்சேஞ்சு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் கீ எக்ஸ்சேஞ்சு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து மேத்தமெட்டிஷனுக்கு ஆயிரக்கணக்கான வருஷமாக உறுத்திக்கிட்டே இருந்தது எப்படா இந்த கீயை வந்து ஏதாவது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் மெத்தட் இருந்தால் நல்லாயிருக்குமே ஓப்பன் சேனலில் அந்த கீயை சொல்லணும் ஏன்னா நீங்கள் இந்த கீயை மறுபடியும் என்கிரி பண்ணால் அப்புறம் அந்த என்கிரிப்ஷனுக்கு ஒரு கீ வேணும் இது வந்து இந்த கோழியிலேருந்து முட்டை வந்ததாக முட்டையிலேருந்து கோழி வந்ததாங்கிற கதையாக போயிடும் ஒரே வழி நேரில் பார்த்து சொல்கிறது தான் இல்லாட்டி யாராவது குரியரை நம்பணும் பட் குரியரை நம்பினாலே முடிஞ்சது கதை அவன் பிரித்து பார்த்தா க வேலை முடிஞ்சது ஸோ இதை வந்து எல்லார் மேத்தமெட்டிஷனுக
அவங்க வந்து போருக்கு முன்னாலேயே அவங்க நாட்டில் ஜெர்மன் அறிஞர்கள்லாம் சேர்ந்து எனிக்மா அப்படின்னு ஒரு கருவி கமர்ஷியலாகவும் வந்து கிடச்சது பேங்கிங் போன்ற அப்ளிகேஷனுக்கு என்கிரி பண்ணி அனுப்பணும் அப்படின்னா டைப்ரைட்டர் மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் கம்ப்யூட்டரே வரலை அதுக்காக டைப்ரைட்டர் மாதிரி ஒன்றை வச்சுக்கிட்டு கீழே சில சர்க்கியூட்லாம் ஆட் பண்ணி நீங்கள் ஏன்னு ஒன்று ப்ரெஸ் பண்ணால் சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு எழுத்து க்ளோ ஆகும் ஒரு லேம்ப் போர்ட் இருக்கும் அதில் அதில் ஒரு எழுத்து க்ளோ ஆகும் ஸோ எங்கெல்லாம் ஏ வருதோ அதுக்கு பயிலாக அந்த எந்த எழுத்து க்ளோ ஆச்சோ அந்த எழுத்தை நீங்கள் அனுப்பணும் இதுக்கு என்கிரிப்ஷன் பண்ணுறதுக்கு பல வகையான ரோட்டார் செட்டப்லாம் இருக்கும் கீழே பிளக் போர்டு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் மேலே ரோட்டார்னு ஒன்று இருக்கும் இது ஒரு எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் கருவி ஸோ இதை வைத்து என்கிரிப் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இதுக்கு வந்து போர் நடந்த சமயத்தில் ஜெர்மனி வந்து எவ்ரிடே வெவ்வேறு கீயை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ நீங்கள் தோணும் அந்த கீயை எப்படி கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க அப்படின்னு இல்லையா நம்ம ஊர் பஞ்சாங்கம் மாதிரி ஒரு மாதத்துக்கு தேவையான அத்தனை கீயையும் ஒரு சீட்டில் பிரிண்ட் பண்ணாங்க எவ்ரிடே ஒன்றாந்தேதி இந்த கீ பயன்படுத்து ரெண்டாந்தேதி இந்த கீயை பயன்படுத்து அப்படின்னு கீ மட்டும் இல்லை ரோட்டர் எந்த ரொட்டேஷன் பொசிஷனில் இருக்கணும் எது எது எந்த பொசிஷனில் இருக்கணும் எல்லாமே மாற்றிக்கிட்டு இருந்தாங்க எவ்ரிடே மாற்றுவாங்க இதை ஒரு மாதத்துக்கு தேவையான அத்தனை செட்டிங்கையும் முதவே பிரிண்ட் பண்ணி அதை எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அது பெரிய சிக்கலாக இருந்தது எதிரிக்கிட்ட மாட்டாமல் அதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இல்லையா ஸோ எஸ்பெஷலாக ஜெர்மனி இந்த யூ போட் அப்படின்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணாங்க நீர்மூழ்கி கப்பல் நீர்மூழ்கி கப்பல் ஒன்று அதை யூஸ் பண்ணி பெரிய பெரிய சிப்பெல்லாம் மூழ்கடிக்கிறது அந்த யூ போட்டில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் இந்த கீயை கொண்டு போய் சேர்க்கறக்குலாம் பெரும்பாடுபட்டுட்டாங்க ஏன்னா அந்த கீயை சேஃபாக எதிர்கையில் மாட்டாமல் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் இருந்தது அந்த போர் நடந்த சமயத்தில் உதாரணத்துக்கு ஒரு சில ஏரியாக்கள்லாம் முழுக்க சொலிபுல் இங்கில் பிரிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க சொலிபுல் இங்குனால் நீரில் கரையக்கூடிய இங்கு ஒருவேளை எதிர்கிட்ட மாற்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா முன்கூட்டியே சொல்லிட்டாங்க உட்கார்ந்து கொண்டும் எதிர்கிட்ட இந்த பேப்பர் மாட்டிடக்கூடாது இந்த கீ சீட் எல்லா கம்யூனிகேஷனும் போயிடும் அப்புறம் இல்லையா ஸோ தண்ணியை ஊற்றினா எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு சில இடத்துல பயன்படுத்துனாங்க சொலிபுல் இங்கில் பிரிண்ட் பண்ணி ஈஸியாக டிஸ்ட்ராய் பண்ணுற மாதிரி ஏன்னா ஜெர்மனி வந்து ஒரு கோல்டு கண்ட்ரி நிறைய பணியெல்லாம் உழுகும் அங்கே கொண்டு போய் அவசரத்தில் தீயை தேடிக்கிட்டு இருக்க முடியாது போட்டு கொளுத்தணும் அப்படின்னா நெருப்பை கூட தேடிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அதுக்காக குயிக்காக அழிஞ்சு போகிறதுக்கு தண்ணி பட்டாலே அழிகிற மாதிரி எப்படிலாம் ஒரு சில இடங்களில் பயன்படுத்துனாங்க சொலிபுல் இங்கெல்லாம் பயன்படுத்தி ஸோ இந்த எனிக்மாக்கு வந்து இந்த மாதிரி உதாரணத்துக்கு இங்கே நான் ஒரு உதாரணம் போட்டிருக்கேன் என்ன உதாரணம்னா ஜெர்மனியோட ஏர்ஃபோர்ஸ் அவங்க மொழியில் இது எழுதியிருக்கு லுக் ஃபாஃபே அப்படின்னு அவங்க மொழியில் எழுதியிருக்கு ஏர்ஃபோர்ஸ்காரங்க பயன்படுத்திய ஒரு கீ சீட் ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த இமேஜை நான் விக்கிபீடியாவிலேருந்து எடுத்திருக்கேன் இதுதான் ஆக்சுவல் கீ சீட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஒன்றாந்தேதியிலேருந்து ஆரம்பித்து ஒன்றாந்தேதி ரெண்டாந்தேதி மூணாந்தேதி அப்படின்னு இப்படியே வரு சரியாக முப்பத்தொன்னாந்தேதி வரைக்கும் இருக்கும் எந்தெந்த நாளுக்கு அந்த எனிக்மா மிஷினை எந்த பொசிஷனில் செட்டப் பண்ணணும் ரோட்டார் எப்படி இருக்கணும் என்ன கீ பயன்படுத்தணும் அதெல்லாம் இந்த சீட்டில் இருக்கும் இதோட ரஃப் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஏன்னா மேலே உள்ள வரி அது அனைத்தும் ஜெர்மன் மொழியில் இருக்கிறனால இதோட ரஃப் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இந்த மாதிரி இருக்குது சீக்ரெட் கமாண்ட் டாக்குமெண்ட் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் கீ செட்டிங் இஸ் சீக்ரெட் பர்பிடன் டு பிரிங் ஆன் ஏர்க்ராஃப்ட் விமானத்திலலாம் இதை கொண்டு போகக்கூடாது ஏன்னா எந்த நேரமும் விமானம் வெடித்து செதறலாம் இல்லையா போரில் ஸோ எதிரி கையில் இந்த சீட் கிடைச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுனால விமானத்திலலாம் கொண்டு போகக்கூடாது மற்ற இடங்களில் இதை பாதுகாப்பாக பயன்படுத்தணும் எதுக்காந்து கொண்டு எதிரிட்ட மாற்ற மாதிரி இருந்தால் அட்வான்ஸாகவே இதை கண்டம் பண்ணிடணும் ஒன்று எரிச்சிடணும் இல்லை தண்ணியை ஊற்றி இங்கு புறம் டோட்டலாகவே அழிச்சிடணும் ஸோ இது போல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் அவங்களுக்கு இருந்தது அதற்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இங்கே ஜெ ஜெர்மனி ஒவ்வொரு நாட்டையாக பிடிச்சிக்கிட்டு வந்தாங்க போலந்து பக்கத்தில் உள்ள எல்லா குட்டி நாடகையும் ஆக்குப்பை பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க ஸோ ஃப்ரான்ஸை கூட தோக்கடித்தாச்சு அடுத்து பிரிட்டன் பிரிட்டன் ஒன்று தான் கடைசி போர் பிரிட்டனை தோக்கடிக்கணும் ஸோ இந்த போலந்துக்காரங்க போலந்தில் மிகச்சிறந்த கணித மேதையெல்லாம் இருக்காங்க உலகத்தில் உள்ள மிகச்சிறந்த கணித மேதை நிறைய பேர் போலந்தில் இருக்காங்க போர் வருவதற்கு முன்னாலேயே அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா என்றைக்காவது ஒரு நாள் இது நடக்கும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும் என்றைக்காவது ஜெர்மனால் நமக்கு பாதிப்பு வர வாய்ப்பு இருக்குது என்பதை அறிந்து கொண்ட போலந்து அவங்களுடைய உளவுத்துறை மற்றும் கணித மேதைகளை எல்லாம் பயன்படுத்தி இந்த எனிக்மா மிஷின் எப்படி தான் வேலை செய்யுது இவங்களுடைய மிலிட்ரி ரகசியத்தை எப்படியாவது உடைக்க முடியுமா இவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணுறப்போ அதை உடைச்சி பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி அத
ஒரு அமைப்பு இருந்தது கிட்டத்தட்ட உளவுத்துறை மாதிரி அதுக்கு கவர்மெண்ட் கோடன் சைபர் ஸ்கூல் அப்படின்னு பேர் ஜிசி சிஎஸ் அப்படின்னு பேர் பின் நாட்களில் அது வந்து ஜிசி ஹெச்கியூ அப்படின்னு பேர் மாற்றினாங்க இப்போ வந்து அதோட பேர் ஜிசி ஹெச்கியூ நான் பழைய எபிசோடில் ஒரு கதை சொன்னேன் இல்லையா அமெரிக்கா ஒன்று வந்துட்டாலே என்எஸ்ஏ அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம் நேசனல் செக்யூரிட்டி ஏஜென்சி உளவு சார்ந்த ப்ளஸ் கிரிப்டோகிராஃபி சார்ந்த அத்தனை வேலையும் அவங்க தான் பண்ணுவாங்க இந்த ஜிசி ஹெச்கியூ அதற்கு சமம் ஓகே அமெரிக்காவுடைய என்எஸ்ஏக்கு சமமான ஒரு உளவு நிறுவனம் இதுவும் ஸோ போர்க்காலங்களில் அதோட பேர் வேறவா இருந்தது ஜிசிசிஹெச் அப்படின்னு பேர் இருந்தது இவங்க ஜிசிசிஹெச் காரங்க இரண்டாம் உலக போர் நடந்தப்போ லண்டன்லேருந்து தூரத்தில் வந்து ஐ திங்க் லண்டன்லேருந்து அவுட்டர் அவுட் அவுட்டரில் வந்து கண்ட்ரி சைடில் வந்து பிளட்லே பார்க் அப்படின்னு ஒரு இடம் அந்த இடத்துல ஒரு பங்களாவை வாங்கி போட்டு அந்த கோடு பிரேக்கர் எல்லாம் சேர்ந்து அங்கே தான் ஒர்க் பண்ணாங்க அதோட தற்போதைய வடிவம் இந்த ஃபோட்டோ நான் போட்டிருக்கேன் இது வந்து விக்கிபீடியாவிலேருந்து எடுத்த ஃபோட்டோ அஃப்கோர்ஸ் இப்போ ரெனோவேஷன்லாம் பண்ணி நல்லா இருக்குது ஸோ இது உலக போர் நடந்தப்போ ஒட்டு மொத்த பிரிட்டிஷோட கிரிப்டோகிராஃபர்னால் உட்காந்து இங்கே தான் வேலை செஞ்சாங்க இந்த இரவு பகலா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் டெய்லி ஆயிரக்கணக்கான கோடை உடைக்கிறது தான் அவங்கள வேலை ஸோ அப்போலாம் கம்ப்யூட்டர் இல்லாதனால பேப்பர் பென்சிலை வச்சுக்கிட்டு தான் நிறையாவது உடைச்சாங்க இந்த கோடெல்லாம் அதுவும் இல்லாமல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் இயங்கணும் ஜெர்மனோட கோடு மட்டும் இல்லை நூற்றி ஐம்பது நாடுகளுடைய டிப்ளமேட்டிக் மிஷன் அவங்க என்னென்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க யார் யாருக்கு அதவுரா பேசுகிறாங்க என்ன தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அத்தனையும் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணி அவங்க உடச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதில் ஒரு மி முக்கியமான ஆள் அப்படி யார் அப்படின்னா ஆலன் டூரிங் நான் அப்போ கடந்த எபிசோடில் சொன்னேன் இல்லையா நோபல் ப்ரைஸுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபீல்டில் நோபல் ப்ரைஸ் கிடையாது டியூரிங் அவார்டு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து ஆலன் டியூரிங் என்ற அறிஞரின் நினைவாக உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு ஒரு கதை சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா அந்த ஆலன் டியூரிங் அவர் மிக குறைந்த வயதுக்காரர் உலகம் பார்த்த மிகச்சிறந்த கணித மேதை அவர் அவர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் தியரிட்டிக்கல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்லுவோம் டியூரிங் மெஷின் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அது இல்லாமல் இன்னும் நிறையா கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஸோ அவர் வந்து இந்த பில்டிங்கில் பணி பணி புரிந்து கொண்டிருந்தார் அவர் வந்து நிறைய அதை கோடு அவர் தான் உடைச்சார் இதை உடைக்கிறதுக்குனே அவர் ஒரு கருவியை தயாரித்தார் எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் கருவி அந்த கருவிக்கு பாம் டியூரிங் பாம் அப்படின்னு பேர் அதோட ஸ்பெல்லிங் ஈனு முடியும் ஸோ எக்ஸாக்ட் பண்ணவும் சீசன் எனக்கு வராது நம்ம பாம் அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோம் ஸோ டியூரிங் பாம் அப்படிங்கிற அந்த எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் கருவி வர்ற வரைக்கும் ரொம்ப படாத பாடுபட்டுட்டாங்க அத்தனையும் கையால் உடைக்கணும் ம நாட்கணக்கில் ஆகும் அவங்க உடைக்கிறக்குள்ள அந்த அந்த நிகழ்வே நடந்து முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ யூஸ் இல்லாமல் போயிட்டு இருந்தது ஸோ டியூரிங் எப்போ இந்த பாம் டியூரிங் பாம் கண்டுபிடிச்சாரோ உடனே வேகமாக சால்வ் பண்ண முடிஞ்சது அந்த ப்ராப்ளம்லாம் ஆனால் ஜெர்மனிக்கு எப்படியோ இதுவும் தெரிஞ்சு போச்சு தெரிஞ்ச உடனே அவங்க டெய் டெய்லி டெக்னிக்கை மாற்றிக்கிட்டே இருந்தாங்க சும்மா 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 டெக்னிக் மாற்றிக்கிட்டே மாற்றிக்கிட்டே இருந்தாங்க அதுவும் இல்லாமல் ஹிட்லர் வந்து தன்னுடைய ஜென்ரல்ட்ட தன்னுடைய ஜென்ரல்ட்ட பேசுகிறப்போ வேறு ஒரு சைஃபர் யூஸ் பண்ணார் லாரன்ஸ் எஸ்டிஜெட் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு ஒரு கருவி இருந்தது எனிக்மாவோட அட்வான்ஸ்டு வெர்ஷன் அது அதில் லாரன்ஸ் சைஃபர் என்ற ஒன்றை பயன்படுத்தி அவ்வளோ ஈஸியாக எனிக்மா ரேஞ்சிலெல்லாம் உடைச்சிட முடியாது அதை அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்தது அந்த லாரன்ஸ் சைஃபர் உங்களுக்கு தோணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு உனக்கு எப்படிரா தெரியும் அப்படின்ட்டு இந்த கோட் புக் அப்படின்னு சைமன் சிங் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் எழுதியிருக்காரு அந்த புக்கை படித்து பாருங்கள் அப்படியே நாவல் மாதிரி இருக்கும் புக்கை தொட்டிங்கன்னா கீழே வைக்கவே மனசு வராது அவ்வளோ அதாவது மேத்தமெட்டிக்ஸ் ரொம்ப யூஸ் பண்ணாமல் கதை மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே வந்திருப்பார் ஓகேயா ஸோ அதில் படித்த விஷயங்கள் அது இல்லாமல் பல இடங்களில் அதை நான் வெரிஃபை பண்ணிட்டு தான் அந்த ஸ்லைடில் போட்டிருக்கேன் சரி ஸோ இந்த லாரன்ஸ் எஸ்சிஜர் ஃபார்ட்டியை வைத்து கொண்டு பயங்கரமாக என்கிரிப்ஷன்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஜெர்மன் இதை யாராலையும் உடைக்க முடியலை என்னடா அது நம்ம பாம் டியூரிங் பாமை கூட அதை வச்சு உடைக்க முடியலையே அப்படின்ட்டு ரொம்ப படாத பாடுபட்டுட்டாங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பிளட்ஸ்லே பார்க்கில் நிறைய கணித மேதிகள் இருந்தாங்க அதில் மேக்ஸ் நியூமன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் இந்த மேக்ஸ் நியூமன் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஆலன் டியூரிங்க்கு வந்து பேரலாக ஆலன் டியூரிங் வந்து மூச்சு விட்டாலே ஒரு ஐடியா வரும் அவ்வளோ சிறந்த கணித மேதி டெய்லி அவர் வாயை திறந்தாலே ஏதாவது ஐடியாவாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவருக்கு ஒரு கான்செப்ட் இருந்தது வருங்காலத்தில் நம்ம யூனிவர்சல் மிஷின் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணணும் எந்த வகையான கம்ப்யூட்டர்ஸனும் அதனால் பண்ண முடியணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா வச்சுருந்தார் அவர் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த மேக்ஸ் நியூமன்ங்கிறது ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் ஒன்று வடிவமைச்சார்
உதாரணத்துக்கு குறுக்கெழுத்து போட்டி வேகமாக சால்வ் பண்ணுறவங்களெல்லாம் வேலைக்கு வச்சுருந்தாங்க ஏன்னா போரில் எந்த விதமான இதையும் உடைக்கிறதுக்கு பல விதமான ஃபீல்டிலேருந்து ஆள் தேவைப்பட்டாங்க ஸோ அதில் வந்து ஒரு என்ஜினியர் வந்திருந்தார் டாமி ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து இந்த ப்ளூ பிரிண்ட்லாம் பார்த்துட்டு அவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாம் தெரியும் ஸோ பார்த்துட்டு சரி நான் ஒரு முயற்சி பண்ணுறேன் இதை வடிவமைக்க அப்படின்ட்டு அடுத்த பத்து மாதம் அரும்பாடுபட்டு அதை ஃபைனலாக வடிவமைச்சார் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு எலக்ட்ரானிக் வால்வெல்லாம் பயன்படுத்தி பயன்படுத்த உருவாக்குனார் அதுக்கு பேர் கொலோசஸ் அப்படின்னு பேர் அதுதான் நாம் தற்போது பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற கம்ப்யூட்டரின் முன்னோடி அது வரைக்கும் கம்ப்யூட்டருங்கிறதே ஒன்று வரல இந்த குலோ கொலோசஸ் தான் கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட்டு ஏலியஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம இதில் ஒரு சோகமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா உலகப்போர் முடிஞ்ச பிறகு பிரிட்டிஷ் வந்து அத்தனையும் சீக்கிரட்டாக வச்சுருந்தாங்க எதுவுமே வெளியே சொல்லலை டோட்டலாக இந்த கொலோசஸ் எல்லாமே என்னென்ன இடையில் செஞ்சாங்களோ அத்தனையும் கண்டம் பண்ண சொல்லி ஆர்டர் இராணுவத்திலேருந்து அதை பற்றி யாரும் எங்கேயும் மூச்சே விடக்கூடாது ஸோ அதை கடனேன்னு அப்படின்ட்டு அது அந்த ஆர்டரை எடுத்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் கண்டம் பண்ணிட்டாங்க கடைசி வரைக்கும் ஒத்த கொலோசஸ் கூட மிஞ்சலை அதுக்கப்புறம் புதுசாக எனியாக் அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர்லாம் வந்தது அது வேறு கதை அதுக்குள்ளே நம்ம இப்போ போக வேணாம் ஸோ இந்த கதையெல்லாம் நான் எதுக்காக சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா ஒரு கீயை வந்து இந்த இப்போ அந்த ஹிட்லர் பயன்படுத்திய சைஃபர் எல்லாமே நல்ல சைஃபர் தான் நல்ல நல்ல என்கோடன் தான் அங்கே தவறு எங்கே அப்படின்னா அவங்களோட சைஃபரில் தவறு இல்லை ஏன்னா நூற்றுக்கணக்கான ஆட்கள்கிட்ட இந்த கீ சீட்டை கொண்டு போய் கொடுக்கணும் இன்ஃபேக்ட் இந்த சைஃபரை எப்படி உடைச்சாங்க அப்படின்னா சைஃபர் பயங்கர ஸ்ட்ராங் லேஸில் உடைக்க முடியல மனித தவறுகளால் மட்டும்தான் அதை உடைக்க முடிஞ்சது உதாரணத்துக்கு பிரிட்டிஷ்காரங்க பக்காவாக பிளான் பண்ணி ஒரு கப்பலை மூழ்கடிச்சு அதிலேருந்து அந்த கீயை திருடிட்டு வந்தாங்க எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அந்த கதையெல்லாம் அவங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக வேணும் அப்படின்னா இன்னொரு புக் இருக்குது இந்த கோட் பிரேக்கர் டேவிட் கான் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு கிரிப்டோகிராஃபராக இருந்தால் இந்த புக்கு படிக்காமல் அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளேயே நுழைய முடியாது அதுதான் ஆத்தன்டிக் ஹிஸ்ட்ரி இந்த சினிமாவில் ஹாலிவுட் படத்துலலாம் எடுத்திருக்காங்க அதெல்லாம் நான் நிறையா க சும்மா பில்டப் பண்ணி விட்ட கதையெல்லாம் இருக்கும் ஸோ உங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆத்தன்டிக் ஸ்டோரி வேணும்னா அந்த புக்கை கொண்டு போய் படிங்க த கோட் பிரேக்கர் டேவிட் கான் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் இருக்கும் ஆத்தன்டிக்காக ஓகேயா ஸோ அந்த கதையெல்லாம் டீட்டெயிலாக இருக்கும் அவரே இன்னொரு புக்கு எழுதியிருக்காரு இந்த யூ போட்லேருந்து எப்படி அந்த சீட்டை எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கு இன்னொரு புக்கு தனியாக எழுதியிருக்காரு சரி அதுக்குள்ளே போக வேணாம் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா சிமெட்ரிக் கிரிப்டோகிராஃபியில் கீயை மேய்க்கிறது அவ்வளோ சுலபம் இல்லை ஒரு போரே தோற்று போச்சு இதனால் ஜெர்மனி தோற்று போச்சு கீயை மெயின்டைன் பண்ண முடியாமல் எப்படியோ ரகசியம்லாம் வெளியே போக ஆரம்பிச்சு ஸோ இதை வந்து எல்லாருக்கும் இந்த பிரச்சனை உறுத்திக்கிட்டே இருந்தது இந்த சோ கால்டு கீ எக்ஸ்சேஞ்சு ப்ராப்ளம் ரகசியமாக யார் கையிலையும் சிக்காத மாதிரி அந்த கீயை எப்படா கொண்டு போய் சேர்க்குறது அப்படின்ட்டு அதுவும் இல்லாமல் இந்த சிமெட்ரிக் கிரிப்டோகிராஃபியில் இன்னொரு பிரச்சனை இருக்குது நம்ம பழைய எபிசோடில் ஆல்ரெடி இதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் சிமெட்ரிக் கிரிப்டோகிராஃபியினால் நான் ரெப்புடியேஷன் என்ற குணத்தை வழங்கவே முடியாது அது என்ன நான் ரெப்புடியேஷன் அப்படின்னா அலைஸ் வந்து ஒரு மெசேஜ் அனுப்பி முடித்த பிறகு நான் அனுப்பவே இல்லை அப்படின்னு மறுக்க முடியக்கூடாது அப்போ தான் நம்ம கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போனால் அலைஸ் ஏதாவது தப்பு பண்ணாங்கன்னா குற்றம் சுமத்த முடியும் அதுக்கு தான் நான் ரெப்புடியேஷன் சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு மெசேஜை அனுப்பிவிட்டு நான் அனுப்பவே இல்லை என்று மறுக்க முடியக்கூடாது சிம்மெட்ரிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபியில் இருவருக்கும் அலைஸுக்கும் பாபுக்கும் அந்த கீ தெரிவதால் இந்த நான் ரெப்புடிஷனை கொண்டு வரவே முடியாது ஏன்னா அலைஸ் மாதிரியே பாபு அவனோட கீயை யூஸ் பண்ணி ஃபேக் மெசேஜ் தயாரிக்க முடியும் ஆகையால் சிம்மெட்ரிக் கீயில் இந்த நான் ரெப்புடிஷன் என்ற குணத்தை வழங்கவே முடியாது அதற்கு வந்து அதுக்கும் ஒரு வழி தேடிட்டு இருந்தாங்க எப்படா இதுக்கு ஒரு வழி கண்டுபிடிக்கிறதுன்ட்டு அப்போல்லாம் இன்னும் இன்டர்நெட் வேர்ல்டு ஒய்ட் வெப் அதெல்லாம் வரல ஸோ இவங்க நினச்சாங்க வருங்காலத்தில் வந்து எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மில் மெசேஜெல்லாம் அனுப்ப ஆரம்பித்தாங்கன்னா நம்ம கையெழுத்து போடுற மாதிரி டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் வேணும் அனுப்புனவர் வந்து மறுக்கவே முடியக்கூடாது அப்படின்னு யோசித்தாங்க ஸோ இப்போ என்னென்ன ப்ராப்ளம் அவங்க கையில் இருக்குன்னா ஒரு கீயை பாதுகாப்பாக பப்ளிக்காக அடுத்தவர் கையில் கொண்டு போய் கொடுக்கணும் யார் கண்ணிலையும் அது படக்கூடாது கீ எக்ஸ்சேஞ்சு ப்ராப்ளம் ஓகேயா ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் இதுக்குள்ளே அடக்கம் அதாவது கீயை நிறைய கீ இருந்தால் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதும் இதுக்குள்ளேயே அடக்கம் அடுத்து டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் நான் ரெப்புடியேஷன் என்ற குணத்தை வழங்க வேண்டும் என்கிரிப்ஷனும் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு அத்தனை மேத்தமெட்டிஷனும் இதுக்கு புரிய வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க எல்லா நாட்டு மேத்தமெட்டிஷனும் இதை ஃபோக்கஸ் பண
ஸோ தோனி அவர் வந்து ஒரு பன்னெண்டு பக்கத்துக்கு ஃபுல்லாக டைப் பண்ணி டீட்டெயில்டாக ஒரு ஐடியா யோசித்தார் இதுவரை யாருமே யோசித்திராத ஒரு ஐடியா அதாவது பப்ளிக்காக ஒரு கீயை யார் கண்ணிலையும் படாமல் எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா என்கிரிப்ஷனே பண்ணக்கூடாது யார் கண்ணிலையும் படாமல் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா யோசித்தார் அதுக்கு மெர்க்கல் பஜில் அப்படின்னு பேர் ஸோ அந்த ப்ரொஃபஸர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்தாரு கொடுத்துட்டு இவர் இவர் தான் அந்த ரால்ஃப் மெர்க்கல் இவரை பற்றி அதிகம் தெரிந்து கொள்ளணும்னா கீழே ஒரு வெப்சைட் போட்டிருக்கேன் அங்கே போய் பாருங்கள் மெர்க்கல் டாட் காம் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேயா ஸோ மெர்க்கல் வந்து கொண்டு போய் கொடுத்தார் தன்னுடைய ஐடியாஸை வந்து ஒரு பே ஒரு ப்ராஜெக்ட் ப்ரப்போசலாக பிரிண்ட் பண்ணி டைப் பண்ணி அவரோட ப்ரொஃபஸர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்தார் அவரோட ஐடியா வந்து மெர்க்கல் பஜல்னு சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ளே நான் இப்போ போக விரும்பலை ஏன்னா அதுக்குள்ளே போனோம்னா அதுக்கு நிறைய டைம் ஆகும் ஸோ ரஃப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோங்க மெர்க்கல் பஜல் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி சேஃபாக ஒரு கீயை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போக முடியும் பப்ளிக்காகவே அப்படின்னு சொன்னார் இதைத்தான் வருங்காலத்தில் வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா பப்ளிக் கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகேயா அந்த கோர் கான்செப்ட் அவர் பயன்படுத்திய கோர் கான்செப்ட் வந்து பப்ளிக் கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு பேர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவரோட ப்ரொஃபஸர் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு பார்த்து இது என்னடா அது அது எப்படி ஒரு கீயை வந்து ஓப்பனாக இருக்கிற ஒரு மீடியத்தில் எப்படி ஒரு கீயை சேஃபாக கொண்டு போக முடியும் உன் ஐடியா வந்து ஒன்றும் சரிப்பட்டு வரல இது வந்து ஒன்றும் ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிள் கிடையாது அப்படின்னு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டார் இவர் வந்து என்ன பார்த்தார் திரும்ப ஃபுல்லாக ரிவைஸ் பண்ணி இன்னொரு தடவை இன்னும் புரிகிற மாதிரி சுருக்கமாக ரத்தனை சுருக்கமாக எழுதி மறுபடியும் ரிவைஸ் ப்ரப்போசல் கொண்டு போய் கொடுத்தார் ப்ரொஃபஸர்கிட்ட மறுபடியும் அவர் ரிஜெக்ஷன் போட்டார் இல்லை இல்லை இதெல்லாம் சாத்தியமே இல்லை நீ வந்து உருப்படியாக வேற ஏதாவது நடக்கிற வேலையை பாரு அப்படின்ட்டு மறுபடியும் ரிஜெக்ட் போட்டு அனுப்பிட்டார் இவருக்கோ கோபம் தாங்க முடியல அந்த கோர்ஸ்லேருந்து வித்ரா பண்ணிட்டார் இந்த கோர்ஸை வேணாம் அப்படின்ட்டு வித்ரா பண்ணிட்டார் அந்த ஐடியா வந்து இவருக்கு உறுத்திக்கிட்டே இருந்தது கண்டிப்பாக அது பாசிபிலிட்டி பாசிபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னு தோணிக்கிட்டே இருந்தது ஸோ அந்த ஐடியா வந்து இவராக பார்ட் டைத்தில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் அந்த ஐடியா வச்சுக்கிட்டு ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இன்னொரு ப்ரொஃபஸர் பெர்க்லிலேயே பாப் ஃபேப்ரி அப்படின்னு ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருந்தார் அவர்கிட்ட கொண்டு போய் காட்டினார் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா நான் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப நாளாக இதில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு என்னமோ அது பாசிபிள் அப்படின்னு தோணுது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு போய் காட்டினார் பாப் பார்த்துட்டு ஆஹா பிரமாதமாக இருக்குது இந்த ஐடியா இதுவரை யாருமே யோசிச்சதே இல்லை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது நீ காலமே தாழ்த்த வேணாம் உடனடியாக போய் இதை பப்ளிஷ் பண்ணிடு அடுத்தவங்க இதை கண்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னால் இதை பப்ளிஷ் பண்ணிடு அப்படின்னு ஐடியா கொடுத்தார் ஸோ நம்ம ரால்ஃப் மெர்க்குலும் நேராக போய் பப்ளிஷ் பண்ணார் அப்போல்லாம் பெர்க்லியில் பெர்க்லி வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் யூனிவர்சிட்டி ஸோ அங்கே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பப்ளிகேஷனால் ஏசிஎம் அசோசியேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் மெஷினரி அப்படின்னு ஒரு ஜேர்னல் இருக்குது அவங்க ஜேர்னல் வந்து சிஏசிஎம்னு சொல்லுவோம் சிஏசிஎம்னா கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஏசிஎம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதில் தான் மோஸ்ட்லி பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி புது புது கண்டுபிடிப்பெல்லாம் அங்கே கொண்டு போய் ஆகஸ்ட் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சில் அவரோட பேப்பரை கொண்டு போய் சப்மிட் பண்ணார் ஸோ சப்மிட் பண்ணவுடனே அந்த எடிட்டர் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு இது என்னடா அது இது வரைக்கும் கேள்விப்படாத ஏதோ ஒரு ஐடியாவாக இருக்குது இந்த பையன் இவன் வேறு சின்ன பையனாக இருக்கான் இப்போ தான் அண்டர் கிராங்கிறான் இந்த ஐடியாவை நம்ம கேள்விப்பட்டதே இல்லை யாருமே இந்த ஃபீல்டில் பற்றி இதை பற்றி ஒர்க் பண்ணவே இல்லை ஒரு ரெஃபரன்ஸையும் காணும் அப்படின்ட்டு அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க இவர் திருப்பி போய் மன்றாடுவார் இல்லை இல்லை இது வந்து புதுமையான ஐடியா அப்படின்ட்டு சரின்ட்டு ஒரு ஃபேமஸ் அன்னோன் கிரிப்டோகிராஃபர் யாருன்னு இது இன்றைக்கி வரைக்கும் தெரியாது யாரோ ஒரு கிரிப்டோகிராஃபி எக்ஸ்பர்ட் வந்து அதை படித்து பார்த்துட்டு இது வந்து இம்பாசிபிள் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவார் ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரீசனை பாருங்கள் அவங்க போட்டிருக்க ரீசனை ஐ ஆம் சாரி டு ஹாவ் டு இன்ஃபார்ம் யூ தட் த பேப்பர் இஸ் நாட் இன் த மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ப்ரெசென்ட் கிரிப்டோகிராஃபி திங்கிங் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீமில் இந்த உன் ஐடியாவே காணாம் எவ்வளவோ பெரிய அறிஞர்கள்லாம் இதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்ருக்காங்க யார் யாரும் சொல்லாத நீ ஏதோ ஒன்று புதுசாக சொல்ல வர்ற அதனால் இதெல்லாம் நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணி எங்கள் நிதில் பப்ளிஷ் பண்ண முடியாது யாராவது ரெஃபரன்ஸ் இருக்கணும் இதை பற்றி இது இவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இதில் நான் புதுசாக உன்னை கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னு ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் இருக்கணும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இல்லாமல் யாரும் பண்ணாத ஒரு ஏரியாவெல்லாம் நாங்கள் வந்து பப்ளிஷ் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு மட்டத்தனமாக ரிஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதை பற்றி முழு கதை வேணும்னா கீழே ஒரு யூஆர்எல் போ
ஹேஷிங் ஃபங்க்ஷன் பார்க்குறப்போ மெர்க்கல் டேம் கார்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா மெர்க்கல் டேம் கார்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த மெர்க்கல் ஷார்ட் ஷாத் இந்த ரால்ஃப் மெர்க்கலே தான் ஓகேயா சரி சரி ராஃப் மெர்க்கல் கதைக்கு பின்னால் திரும்ப வரேனா அதற்கிடையில் அதே காலகட்டத்தில் இன்னொரு பகுதியில் விட்ஃபீல்ட் டிஃபி அப்படின்னு ஒருத்தர் அவர் வந்து எம்ஐடியில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தைந்தாவது வருடம் மேத்தமெட்டிக்ஸ்லாம் படிச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு வேலை வேணும் அப்படின்ட்டு சில்லற சில்லறையாக ப்ரோக்ராமிங் வேலை அதை இதுன்னு பண்ணிகிட்டு இருந்தார் யூனிவர்சிட்டியில் ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி அங்கே எங்கன்ட்டு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அவருக்கும் இதே ப்ராப்ளத்தை அட்டாக் பண்ணணும்னு ஆசை அவரும் ஒரு நல்ல கிரிப்டோகிராஃபர் ஓகே அவர் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் கிரிப்டோகிராஃபர் இதே ப்ராப்ளத்தை ரொம்ப நாளாக யோசிச்சுட்டு இருக்காரு இதை மட்டும் நம்ம உடச்சிட்டா பெரிய பேர் பொருள் வாங்கிடலாமே யாருமே பண்ணவே இல்லை இது வரைக்கும் அந்த கீ எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராப்ளத்தை அப்படின்ட்டு எந்நேரமும் ஒரு ஆப்பகலா தூக்கத்தில் கூட இதே நினைவாகவே இருக்கார் அப்சஸ் ஆகி ஓகேயா இவர் தான் அந்த விட்ஃபீல்ட் டிஃபி அப்கோர்ஸ் இது வந்து லேட்டஸ்ட் ஃபோட்டோ பழைய ஃபோட்டோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்கிட்ட இல்லை இது விக்கிபீடியாலேருந்து எடுத்து போட்ட ஃபோட்டோ ஸோ இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் அதாவது நம்ம ரால்ஃப் மெல்கல் வந்து அந்த ஐடியா தோணுச்சு இல்லை அதே வருடம் இவர் வந்து ஐபிஎம் வாட்ஸன் லேப் அப்படின்னு இருக்கு நியூயார்க்கில் இருக்கு அந்த வாட்ஸன் லேபில் இவர் வந்து சிறப்புரை ஆற்றுறதுக்காக கூப்பிடுறாங்க உங்களுடைய ஐடியா ஸ்கீ எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராப்ளம் பற்றி நீங்கள் பல ஐடியா வச்சுருக்கீங்களே எதுவுமே இன்னும் ப்ராக்டிக்கலாக வரல சரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனா சொல்லிட்டு போங்க அப்படின்ட்டு கூப்பிட்றாங்க ஒரு டாக்குக்கு ஸோ அங்கே போய் அவருக்கு தோன்ற அத்தனை ஐடியாவும் சொல்கிறாரு ஆனால் எல்லா ஐடியாவும் வேகாக இருக்குது யாருமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதில்லை பண்ண முடியலாம் முடியாமல் போகலாம் யாருக்கும் தெரியாது ஸோ கேட்குறவங்களாம் என்னடா அது ஒன்று கூட இவர் கான்க்ரீட்டாகவே சொல்ல மாட்டேங்கிறார் எல்லாம் இது இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு குத்து மதிப்பாகவே சொல்கிறாரு அப்படின்ட்டு ஒரு நம்பிக்கையே வரல யாருக்கும் ஆனால் ஒரே ஒருத்தர் கூர்மையாக கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் யார் அப்படின்னா ஆலன் கான்ஹெய்ம் அப்படின்ட்டு அவர் யாருன்னா ஐபிஎம்மோட சீனியர் மோஸ்ட் கிரிப்டோகிராஃபிக் எக்ஸ்பர்ட் இவரோட ஐடியாஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு அவர் சொன்னார் டிஃபி நீங்கள் வந்து நீங்கள் என்ன ஐடியா சொன்னீங்களோ இதே கருத்துக்கு ஒத்த கருத்தில் சில மாதங்களுக்கு முந்தி ஒருத்தர் பேசிட்டு போனார் எங்கள் வாட்ஸன் லேபுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படியே தூக்கி வாரி போட்டது டிஃபிக்கு என்னது நான் சொல்கிற அதே ஐடியாஸை ஒட்டியா யார் அவர் அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர் வேறு யாரும் இல்லை ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு சின்ன வயதுக்காரர் ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்திருக்காரு புதுசாக அவரோட பேர் மார்டின் ஹெல்மன் அப்படின்னு சொல்கிறார் மார்டின் ஹெல்மன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொஃபஸர் தான் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்களோ அதை ஒத்த ஐடியாவில் கொஞ்ச நாளுக்கு வந்து இங்கே வந்து பேசிட்டு போனார் மேபி நீங்கள் அவரோட சேர்ந்து பேசி பாருங்கள் அப்படின்னு ஒரு ஹிண்ட்டு கொடுக்குறாரு உடனே ஒரு காரை போட்டுக்கிட்டு அன்னைக்கே ஈவினிங்கே கிளம்புறாரு இவர் இருக்கிறதோ ஒரு மூளை அவர் இருக்கிறது வெஸ்ட்டு கோஸ்ட்டில் அமெரிக்காவோட வெஸ்ட்டு கோஸ்ட்டில் இருக்கார் ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் அங்கே அங்கேருந்து போகிறோம்னா மூணாயிரம் மைல் டிஸ்டன்ஸ் அப்போலாம் நினச்ச நேரத்தில் ஃப்ளைட்டெலாம் பிடிச்சிலாம் போக முடியாது அந்த காலகட்டங்களில் ஸோ கார் எடுத்துக்கிட்டு கிளம்புறாரு மூணாயிரம் மைல் ட்ராவல் பண்ணி எப்படியாவது ஹெல்மெட்டை மீட் பண்ணிடணும் அப்படின்ட்டு போகிறாரு போயிட்டு செப்டம்பர் எழுபத்தி நாலு இவர் தான் அந்த மார்டின் ஹெல்மெண்ட் விட்டால் சொல்கிறேன் இவங்கெல்லாம் யார் அப்படின்னு பின்னால் வரும் ஓகேயா இவர் தான் மார்டின் ஹெல்மெண்ட் வழக்கம் போல் பிக்சர் வந்து விக்கிபீடியாவிலேருந்து எடுத்த பிக்சர் இன்ஃபேக்ட் இவர் வயசு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபி ஹெல்மனோட டிஃபியை விட ஒரு வயசு கம்மி இவர் டிஃபி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி பிறந்தவர் இவர் வந்து நாற்பத்தி அஞ்சில் பிறந்தவர் ஸோ செப்டம்பர் எழுபத்தி நாலில் வந்து மூணாயிரம் மைல் ட்ராவல் பண்ணி போய் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்காமல் பார்க்க முடியாது இல்லையா அதனால் இறங்கி ஒரு ஃபோனை போடுறாரு இந்த மாதிரி என்னுடைய பேர் ரிச்சி நான் வந்து கீ எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராப்ளத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் ஐபிஎம் வாட்ஸனில் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நீங்களும் இதே ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட ஒரு சின்ன அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு இவர் யோசிக்கிறார் டிஃபியா யாருப்பா நீ உன் பேரே முன்னே பிள்ளை நான் கேள்வியே பட்டதில்லையே அப்படின்ட்டு யாருன்னே கேள்விப்பட்டதே இல்லை இவர் ஸோ ரொம்ப நேரம் யோசித்து இவருக்கு ஒரே தயக்கம் ஏன்னா ஒய்ஃப்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு ஈவினிங் டின்னருக்கு வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்றேன் அன்றைக்கி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஸோ இவர் வந்து டயத்தை ஆக்குப்பை பண்ணிட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ரொம்ப தயக்கத்தோடு சரி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் என்ன டைம் மதியத்துக்கு மேலே வாங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டைம் கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்குறாரு உடனே டிஃபி வந்து வீட்டு வர்றாரு ஆஃபீஸுக்கு வர்றாரு மதியத்துக்கு மேலே அவ
கிளம்பி போனோன்னா வாட்டின் ஹெல்மனுக்கு தோணுது இவரை விட்டுறவே கூடாது உடனடியாக அவருக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை கொடுத்து நம்ம லேபில் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட சொல்கிறாரு நான் லேபில் நீ சேர்ந்து கையும் ஏதாவது ஒரு வேலை நான் ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணுறேன் அதே சமயத்தில் நீ வந்து ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராமும் சேர்ந்துக்கோ இங்கேயே ஒரு கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராமும் சேர்ந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம் நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி சேர்த்து விட்டுறாரு எங்கே ஸ்டான்ஃபோர்டு யூனிவர்சிட்டியில் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம் வந்து எல்லாராலையும் பண்ணிட முடியாது அது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மைண்ட் செட் இருக்கணும் நிறைய ஹோம்ஒர்க் கொடுப்பாங்க அசைன்மெண்ட் கொடுப்பாங்க டிஃபிக் என்னடா மறுபடியும் ஹோம்ஒர்க் அசைன்மெண்ட் இதெல்லாம் நமக்கு வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்ட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதில் வந்து விட்ரா பண்ணிடுறாரு முடிக்கவே இல்லை அவர் அப்படியே விட்டுட்டார் நம்ம ஆராய்ச்சியை மட்டும் பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு அந்த கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம் விட்டுட்டு ஆராய்ச்சியை மட்டும் பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு தொடர்ந்து இந்த மார்டின் ஹெல்மனோட சேர்ந்து எண்ணி ஒரே வருஷம் தான் எழுபத்தி நான் எங்கே சொன்னேன் இந்த மீட்டிங் நடந்தது செப்டம்பர் எழுபத்தி நாலுன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஒரே வருஷத்தில் ரொம்ப நேரம் ரொம்ப ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அனலைஸ் பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து அவங்க ஐடியாஸ் எல்லாம் எடுத்து ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க முதல்ல இதை பேப்பராக போட்டுருவோம் ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணுறது அப்புறம் பார்த்துக்கிறோம் நம்ம ஐடியாஸை மற்றவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னால் நம்ம தான் பண்ணணும் காட்டுறதுக்கு ஒரு பேப்பரை போட்டுருவோம் அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேரும் அவங்களோட ஐடியாஸ் எல்லாம் ஒரு பேப்பர் எழுதுகிறாங்க இது ரொம்ப 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 முக்கிய வரலாற்றில் முக்கியமான பேப்பரில் இதுவும் ஒன்று மல்டி யூசர் கிரிப்டோகிராஃபிக் டெக்னிக் அப்படின்ட்டு டிசம்பர் எழுபத்தி அஞ்சில் இந்த பேப்பர் போடுறாங்க ஆனால் பேப்பர் பப்ளிகேஷன் என்றாலே யூஸ்லாம் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு மாதத்துக்கு மேலே எடுக்கும் ஒரு பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்ணணும்னா அதுக்காக யூஸ்லாம் இந்த ஆத்தர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேப்பர் எழுதி முடித்தவனை சப்மிட் பண்ண மறுக்கணுமே ப்ரீ பிரிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சப்மிட் பண்ண வருஷனை முக்கியமான ஆட்கள்ட்டெல்லாம் பாஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதை நான் எழுதின பேப்பர் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அப்படின்ட்டு அதாவது ஃபைனலாக பப்ளிஷ் ஆகி வர்றதுக்கு முன்னாலே ப்ரீ பிரிண்ட் வெளியே உலா விட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி இந்த ப்ரீ பிரிண்டரை வந்து இவங்க வெளியே அனுப்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுதான் நம்ம என்னோட டெக்னிக் அப்படின்ட்டு அதே சமயத்தில் எழுபத்தி ஆறில் அடுத்த வருடம் வந்து நேஷனல் கம்ப்யூட்டர் கான்ஃபரன்ஸ்ன்னு ஒரு மாநாடு நடக்குது அங்கேயும் போய் இந்த பேப்பரை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க எது இந்த மல்டி யூசர் கிரிப்டோகிராஃபிக் டெக்னிக் அப்படிங்கிற பேப்பரை ஸோ ப்ரெசென்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த கதையெல்லாம் நான் எங்கே படித்தேன் அப்படின்னா டிஃபி விட் டிஃபி வந்து ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்காரு த ஃபஸ்ட்டு டென் இயர்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் கிரிப்டோகிராஃபின்னு ஐட்ரிபிளியில் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்காரு முதல் பத்து வருடம் என்னென்ன ஆராய்ச்சி யார் யார் என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு அந்த பேப்பரை ஃபுல்லாக படித்து அதில் தான் இந்த கதையெல்லாம் இருக்குது ஓகேயா ஸோ இந்த ப்ரீ பிரிண்ட்டு இந்த முதல்ல இவங்க எழுதின பேப்பரோட ப்ரீ பிரிண்ட் வந்து பல பேருக்கு கொடுக்குறாரு டிஃபியும் ஹெல்மனும் அதில் ஒரு பேப்பர் வந்து பீட்டர் பிளாட்மேன்னு ஒரு பையன் அவன் வந்து கிராஜுவேட் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் எங்கே அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியா பெர்க்லி இங்கே யார் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஆள் ரால்ஃப் மெர்க்கலும் இங்கே தான் படிச்சுட்டு இருக்காரு ஓகேயா அங்கே உள்ள ஒரு கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட் பீட்டர் பிளாட்மேன் அப்படின்ட்டு அவர் கையில் ஒரு பேப்பர் போகுது ஒரு காப்பி போகுது அவங்க அவர் அவர் மூலமாக அது வந்து ரால்ஃப் மெர்க்கலுக்கு தெரியவலை ரால்ஃப் மெர்க்கல் அதை படித்து பார்த்துட்டு ஆஹா நம்ம தாக்கி கொண்டிருக்கிற அதே ப்ராப்ளமாக செய்யுது நம்ம ஐடியா வேறு இவங்க ஐடியா வேறவா இருக்குது மேபி நம்ம பேப்பரை கொண்டு போய் இவங்கள்ட்ட காட்டினா இவங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ட்டு உடனே எக்ஸைட்மெண்ட் தாங்க முடியல உடனே ஒரு காப்பி அனுப்பி விட்றாரு யாருக்கு டிப்பிக்கும் ஹெல்மெட்டுக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற இதே ஃபீல்டில் தான் நானும் யோசித்தேன் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த ஏசிஎம் காரங்க என் பேப்பரை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க உங்களுக்காவது என் நான் சொல்கிற வர்றது புரியுதான்னு பாருங்கள் அப்படின்ட்டு ஒரு காப்பி அனுப்பி விட்றாரு இந்த காப்பி வந்து டிஃபி ஹெல்மெட் ரெண்டு பேர் கையிலையும் கிடைச்சிது பார்த்துட்டு ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாங்க என்னடா அது நம்ம ஒர்க் பண்ணுற இதே ஃபீல்டில் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ஐடியா எனக்கு வந்திருக்கு அஃப்கோர்ஸ் டிஃபி ஹெல்மெட்டோட ஐடியா அவங்களோட ஒரிஜினல் ஐடியா அது வேறு இவரோட ஐடியா வேறு ரெண்டு பேரும் சால்வ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் ஒன்று தான் ஆனால் ஐடியா வெவ்வேறு ஓகேயா ஸோ டிஃபி ஹெல்மெட் யோசிக்கிறாங்க நமக்கு முந்தி இவன் போட்டிருக்கானே அஃப்கோர்ஸ் டிஃபி ஹெல்மனோடது இவங்க பெரிய ஆட்களுங்கிறனால உடனே பப்ளிஷ் ஆகிடுச்சு இந்த பையன் அண்டர் கிராஜுவேட்டுடுங்கிறனால அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பப்ளிஷே ஆகலை நல்லா ஞாபகம் இருக்கா அந்த பையனுக்கு ஐடியா எப்போ வந்தது எழுபத்தி நாலில் வந்தது எழுபத்தி அஞ்சில் சப்மிட் பண்ணார் பேப்பர் இவங்க பேப்பர் எப்போ வந்தது ஞாபகம் இருக்கா இவங்க பேப்பர் வந்து எழுபத்தஞ்சி முடிவில் தான் வந்தது ஸோ அப்படி பார்த்தா முதல் ஐடியா வந்தது யாருக்கு ரால
ஸோ அந்த ஐடியாவை எடுத்துக்கொண்டு இவர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இதை ஏன் நம்ம கீ எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாரு பெர்ஃபெக்டாக வருது ஆஹா இவ்வளோ வருஷமாக தேடிக்கிட்டு இருந்ததுக்கு கடைசியாக விட கண்டுபிடிச்சிருச்சு கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்படின்ட்டு துள்ளி குதிச்சுக்கிட்டு நேராக டிஃபியை கூப்பிட்றாரு நமக்கு இவ்வளோ நாள் தேடிக்கிட்டு இருந்ததுக்கு விட ஃபைனலாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதை வச்சு பண்ணா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா டிஃபிக்கு டக்குன்னு பல்பு அறியுது ஆஹா இது தானடா நம்மளும் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் இதில் என்னென்னா டிஃபி மைண்ட்லேயும் இதே தாட் ஓடியிருக்கோம் ஆனால் அவர் எழுத்து மூலமாக இன்னும் எழுதலை அந்த தாட்டு வெளியே வரலை ஆனால் மைண்டில் வந்துட்டு போயிருக்கும் அந்த தாட்டு ஆனால் ஹெல்மனுக்கு வந்து எழுத்து மூலமாகவே எழுதிட்டார் அது எழுதி வந்து டிஃபிட்டை கொண்டு வந்து காட்டுறாரு உடனே ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து இது இந்த இதுக்கு மேலேயும் நம்ம தாமதம் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா பல பேர் இதில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐடியாவை உடனே ஒரு பேப்பரை போட்டணும் அப்படின்ட்டு கடை 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 கடைன்னு ஒரு பேப்பர் எழுதி புதுசாக ஒரு பேப்பர் போடுறாங்க நியூ டைரக்ஷன் இன் கிரிப்டோகிராஃபின்னு இந்த பேப்பர் தான் ரெவல்யூஷனரி பேப்பர் இதுதான் முதல் முதலாக பப்ளிக் கிரிப்டோகிராஃபி கண்டுபிடிச்சதுக்கு உலக அரங்கில் பப்ளிஷ் செய்யப்பட்ட பேப்பர் ஸோ இது நம்ம சொல்லுவோம்ல இந்த கல்வெட்டில் பொறிக்கக்கூடிய பேப்பர் அப்படின்னு அதில் ஒரு பேப்பர் தான் இது ஓகேயா டைம் கிடைச்சா எடுத்து படித்து பாருங்கள் இது பப்ளிக்காக கிடைக்கிது கூகுளில் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கும் ஸோ வழக்கம் போல் பேப்பர் பப்ளிகேஷனாலே ஒரு ஆள் ஏழு மாதம் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ நவம்பர் எழுபத்தாறில் தான் அது பப்ளிஷ் ஆச்சு இந்த பேப்பர் அந்த பேப்பரில் இவங்க மெர்க்கில் பற்றியும் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் இந்த அல்காரதம் கண்டுபிடித்தோம் இதே சமயத்தில் ரால்ஃப் மெர்க்கல்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவரும் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ஐடியா வச்சுருக்காரு அவரை வந்து ஏசிஎம்முக்கு சப்மிட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு ஒரு பிட்டை போட்டாங்க அதில் சப்மிட் பண்ணியிருக்காரு அஃப்கோர்ஸ் பப்ளிஷ் ஆகலை இல்லையா அவங்க தான் ரிஜெக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இவங்க டிஃபி ஹெல்மனுக்கு என்ன ஒரு ஐடியானா எப்படியாவது அந்த ஏசிஎம் காரங்கிட்ட பேசி அதையும் பப்ளிஷ் பண்ண வச்சிடணும் அந்த பையனோட பேப்பரையும் பப்ளிஷ் பண்ண வச்சிடணும் அப்படின்னு மைண்டில் ஒரு ஐடியா இருக்கும் ஸோ அந்த அவங்க பேப்பரில் அதை அவரை பற்றி சொல்லிடுவாங்க இவனோட ஒர்க்கும் அருமையாக இருக்குது அப்படின்னு ஏன்னா பாவம் அவருக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் இல்லாமல் தானே ரிஜெக்ட் ஆச்சு இவங்க வந்து ஃபீல்டில் பெரிய ஆள் இவங்க இன்ட்ரடக்ஷன் கிடச்சா ஈஸியாக அவரோட பேப்பர் பப்ளிஷ் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ இவங்க பேப்பர்லேயே ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ண போட்டாங்க ரால்ஃப் மெர்க்கலுக்கு ரால்ஃப் மெர்க்கலும் இதே மாதிரி ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு அஃப்கோர்ஸ் எங்கள் ஐடியா வேறு அவர் ஐடியா வேறு அவர் வந்து இப்போ தான் சப்மிட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ட்டு ஒரு லைனை போட்டுருவாங்க அதில் ஸோ இந்த நியூ டைரக்ஷன் இன் கிரிப்டோகிராஃபிங்கிற பேப்பரில் தான் முதல் முதலாக இந்த கீ எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு பப்ளிக் கீ என்ற கிரிப்டோகிராஃபி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வர்றாங்க பப்ளிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபினா என்ன சொல்லியிருக்கேன் இரண்டு கீ இருக்கும் ஒரு கீ பப்ளிக் கீ உலகத்துக்கே நீங்கள் சொல்லலாம் இன்னொரு கீ வந்து ப்ரைவேட் கீ இல்லையா இன்னொரு கீ வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் ப்ரைவேட் கீ இந்த ப்ரைவேட் கீ கொண்டு மட்டும்தான் திறக்க முடியும் பப்ளிக் கீ வச்சு என்கரிப் பண்ணலாம் ஆனால் ப்ரைவேட் கீ மட்டும் வச்சு மச்சு மட்டும்தான் திறக்க முடியும் அதுதான் பப்ளிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபி இல்லையா சரி ஆக்சுவல் அல்காரதம்லாம் நம்ம பின்னால் இன்னொரு எபிசோடில் பார்ப்போம் இந்த அல்காரதத்தில் முதல்ல வரலாறு அவர் தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் ஸோ அந்த அல்காரதம் இந்த பேப்பரில் அவங்க பப்ளிஷ் பண்ண அல்காரதத்துக்கு டிஃபி ஹெல்மன் கீ எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு பேர் டிஃபி ஹெல்மன் கீ எக்ஸ்சேஞ்ச் இதைத்தான் இன்று நாம் எஸ்எஸ்எல் டிஎல்எஸில் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம் டிஃபி ஹெல்மன் கீ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓகேயா எப்போ வந்ததை எப்போ பயன்படுத்தணும் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இப்போ சொன்னேன் எழுபத்தி ஆறில் வந்ததை இன்னைக்கு பயன் இன்றைக்கும் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ எப்போ ஏற்பட்ட கண்டுபிடிப்பாக இருக்கும் அது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பேப்பரில் இன்னொரு கான்செப்டையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் அதாவது நான் ரெப்புடியேஷன் என்ற பண்பை எப்படி வழங்குவது அப்படிங்கிற மொதல் முறையாக உலகத்துக்கு அறிவித்தாங்க டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் என்ற ஒன்றை எப்படி செய்வது அப்படிங்கிற கான்செப்டையும் கொண்டு வந்தாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் கான்செப்ட் லெவலில் அங்கே இந்த பேப்பர் எழுதுனாங்க ஒழிய ப்ராக்டிக்கலாக இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஃபுல் ஃப்ளட்ஜு கிரிப்டோ சிஸ்டம் ப்ராக்டிக்கலாக இவங்களால் இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியலை எப்போது ஆஸ் ஆஃப் நவம்பர் செவன்டி சிக்ஸ் இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியலை ஆனால் முதல்ல ஐடியாவை உலகத்துக்கு சொல்லிட்டாங்க இது தாண்டா ஐடியா எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் தேவை எப்படியாவது யோசிச்சு பார்க்குறோம் இது இதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்னு யோசிச்சு பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஐடியா பேசிக் ஐடியாவை சொல்லியாச்சு வேர்ல்டுக்கு ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ப்ராக்டிக்கலாக ஃபுல் ஃப்ளட்ஜு பப்ளிக் கிரிப்டோ சிஸ்டம் ரியல் லைஃப்பில் இன்னும் வரலை பேப்பர் லெவலில் இருக்குது தியரட்டிக்கலாக வந்தாச்சு இப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வேலை செய்ய ஆரம
ஆஹா இது வந்து எப்படியாவது இந்த பேப்பரில் சொல்லியிருக்க ஐடியாவை பேஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு அல்காரத்தம் கண்டுபிடிக்கணுமே பப்ளிக் கிரிப்டோகிராஃபிக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ பப்ளிக் கிரிப்டோகிராஃபியோட தத்துவம் என்னென்னா ஒன்வே வந்து ஈஸியாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு என்கரி பண்ணுறீங்க பப்ளிக்கை வச்சு என்கரி பண்ணுறீங்க அதை ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஒன்வே ஈஸியாக இருக்கும் அதர் வே டஃப் இம்பாசிபிள் கம்ப்யூட்டேஷனாலே இம்பாசிபிளாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸில் ட்ராப் ஃபங்க்ஷன் அல்லது ஒன்வே ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு வழி மட்டும் பாசிபிள் ரிவர்ஸ் பண்ணவே முடியாது அதை பண்ண தியரட்டிக்கலாக முடியும் கம்ப்யூட்டேஷனலாக எத்தனை கோடி கம்ப்யூட்டரை பயன்படுத்தினாலும் பண்ண முடியாது கோடிக்கணக்கான வருஷம் ஆகும் அது பண்ணுறதுக்கு இது போன்ற ஒரு ஒன்வே ஃபங்க்ஷனை எல்லோரும் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க அது கிடைச்சா தான் பப்ளிக்கியை ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் இந்த ரொனால் ரிவர்ஸ் பயங்கர புத்திசாலி என்னெல்லாமோ ஐடியா வந்து சம்மந்தமே இல்லாத ஃபீல்டெல்லாம் புகுத்துற வல்லமை கொண்ட ஒருத்தர் இந்த ரொனால் ரிவர் ஸோ நாலொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமும் அவருக்கு ஐடியா வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நிறைய ஐடியா உருவாகுது இவர் வந்து தனித்து பண்ணால் கஷ்டம் அப்படின்ட்டு இவரோட ஒரு டீம் வச்சுருந்தார் இன்னும் ரெண்டு இவர் இவர் சம வயதினர் ரெண்டு பேர் ஓகேயா இவர் வந்து ஆச்சு ப்ரொஃபஸன் வந்து பேச்சுலர் டிகிரி வந்து மேக்ஸில் பண்ணியிருந்தார் மேத்தமெட்டிக்ஸின் இவர் ஏழு யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சுருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் பிஹெச்டி முடிச்சிருக்காரு ஸோ நல்லா கவனிங்க பிஹெச்டியே எழுபத்தி நாலில் தான் முடிச்சிருக்காரு நான் சொன்ன கதை எழுபத்தி ஆறில் ரெண்டு வருஷத்துக்கு கழித்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஓகேயா இவர் தான் அந்த ரொனால்ட் ரிவர்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் இது லேட்டஸ்ட் ஃபோட்டோ பழைய ஃபோட்டோ என் கையில் இல்லை இது லேட்டஸ்ட் ஃபோட்டோ விக்கிபீடியாவில் இருந்து போட்டிருக்கேன் நல்லா பார்த்துக்கிறேங்க இவர் தான் பின்னாளில் ஆர்சி ஃபோர் எம்டி ஃபைவ் எம்டி ஃபோர் ஏகப்பட்டது கண்டுபிடிச்சார் ஓகேயா ஸோ இவர் வந்து இவர் கூட ரெண்டு கொலீக் இருக்காங்க அவர் பேர் வந்து ஆதி சமீர்னு ஒருத்தர் பேர் இன்னொருத்தர் வந்து லியோனார்ட் அடில்மன் அப்படின்னு பேர் ரெண்டு பேருமே எம்ஐடியில் அந்த அந்த டயத்தில் எம்ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஓகேயா இந்த ஆதி சமீர் வந்து ஒரு இஸ்ரேல்காரர் இஸ்ரேலில் தலைநகர் டெல் அபிவில் வந்து பிறந்து அவரும் ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி மேத்தமெட்டிக்ஸில் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் பிஹெச்டி எங்கே அப்படின்னா இஸ்ரேலில் வெய்ஸ்மேன் இன்ஸ்டிடியூட்னு ஒரு மிகச்சிறந்த பெயர் பெற்ற ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது அங்கே வந்து பிஹெச்டியை முடிச்சுட்டு டெம்பரவரியாக ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு எம்ஐடிக்கு வர்றாரு ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக எழுபத்தேழுலேருந்து எண்பது வரைக்கும் ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக எம்ஐடிக்கு வர்றாரு வந்து இவரோட சேர்ந்துக்கிறாரு ரொனால்ட் ரிவர்ஸோட சேர்ந்து அதே இதில் ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க இவர் ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ ரொனால்ட் ரிவர்ஸ்ட் வந்து ஐடியா வர 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 அதில் என்ன மேத்தமெட்டிக்கலாக குறைபாடு இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சி அதை சூட் பண்ணுறது தான் இவரோட வேலை இவர் ஐடியா ப்ரப்போஸ் பண்ணால் இதில் இங்கே ப்ராப்ளம் இருக்குது அங்கே ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிப்பார் இந்த ஆதி சமீர் அதே போன்று இன்னொரு மிகச்சிறந்த புத்திசாலி இவர் அவர் கதை போகிறதுக்கு முன்னால் இந்த ஆதி சமீர் இவர் தான் ஆதி சமீர் எகெயின் இது லேட்டஸ்ட்டு ஃபோட்டோ பழைய ஃபோட்டோ என்கிட்ட இல்லை இந்த ஃபோட்டோ விக்கிபீடியாவிலேருந்து எடுத்து போட்டிருக்கேன் பார்த்து வச்சுக்கிறேங்க இவங்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்கள் கிரிப்டோகிராஃபியில் ஓகேயா இன்னொருத்தர் மூன்றாவது நபர் லியோனார்ட் ஆடல்மன் அப்படின்னு பேர் இவர் வந்து கலிஃபோர்னியாவில் பிறந்தவர் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோலேயே வளர்ந்தவர் இவர் இவரும் மேக்ஸில் ஒரு பேச்சலர்ஸ் பண்ணிவிட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் பிஹெச்டி பண்ணியிருக்காரு எங்கே அப்படின்னா கலிஃபோர்னியா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியா பெர்க்லியில் பண்ணியிருக்காரு பண்ணிவிட்டு எம்ஐடியில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாரு எம்ஐடியில் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டியாக வந்திருக்கார் எம்ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு யாரோட சேர்ந்துனா ரொனால்ட் ரிவர்ஸ்டோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு இவர் வந்து மிகச்சிறந்த மேத்தமெட்டிஷியன் கண் கற்பனையே பண்ண முடியாத பாட்டெல்லாம் கண்டுபிடிப்பார் ரிவர்ஸ்ட் வந்து இது இப்படி பண்ணலாமே அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை இந்தந்த மாதிரி பண்ணால் இந்த இடத்துல ஓட்டம் இருக்குது இதை வச்சு உள்ளே பூந்துருவாங்க ஸோ இது நாட் பாசிபிள் நாட் பாசிபிள்னு எத்தனை ஐடியா சொன்னாலும் இவர் வந்து ஷூட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் நாட் பாசிபிள் நாட் பாசிபிள்னு ஏதாவது ஒரு ஓட்டையை கண்டுபிடிப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவருக்கும் ஆள் தேவைப்பட்டது ஏன்னா ஐடியா மட்டும் இருந்தால் பத்தாது அது ரியல் லைஃப்பில் பாசிபிளாக இல்லையான்னு சொல்கிறதுக்கு ஆள் வேணும் இல்லையா ஸோ இவங்க மூணு பேருமா சேர்ந்து நைட் அண்ட் டேவாக யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இவர் தான் அந்த லியோனார்ட் ஆடல்மன் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கிறாங்க இவர் வந்து மிகச்சிறந்த மேதை கணித மேதையில் ஒரு மிகச்சிறந்த ஆளுவர் பின்னாட்களில் கிரிப்டோகிராஃபி மட்டும் இல்லாமல் டிஎன்ஏ கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னு ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபீல்டு வந்து கொண்டு வந்தார் அதுவும் இவர் தான் இவர் படித்ததும் என் டிஎன்ஏவும் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் டிஎன்ஏ பயாலஜியில் வர்றது ஸோ டிஎன்ஏ கம்ப்யூட்டிங்கிற ஃபீல்டை உருவாக்குனவரும் ஷ
இந்த ஜூயிஷ் மக்கள் இஸ்ரேல்கள் வந்து யூதர்கள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஜூயிஷ் மக்களுக்கு வந்து நம்ம கிறிஸ்மஸ் மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பாஸ் ஓவர் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பாஸ் ஓவர் ஃபெஸ்டிவல் எல்லோரும் சேர்ந்து கொண்டாடுவாங்க ஸோ இவங்களும் இந்த மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வீட்டில் போய் கொண்டாடுறாங்க அந்த பாஸ் ஓவர் ஃபெஸ்டிவல் கொண்டாடி முடிச்சுட்டு அதில் யூஸ்வலாக ஒயின்லாம் குடிப்பாங்க ஒயின்லாம் குடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு அவ அவர் ரொம்ப லேட் நைட்டு மிட் நைட் போல் வீட்டுக்கு போகிறாங்க அவரவர் அவர்களோட வீட்டுக்கு போகிறாங்க இவர் வந்து ரிவர்ஸ்ட்டு வந்து தான் வீட்டுக்கு போய் தூக்கமே வரல ரொம்ப நேரமாக ம மூளை முழுக்க இதே யோசனை எப்படியாவது இந்த ஒன் வே ஃபங்க்ஷனை கண்டுபிடிச்சிட முடியாதான்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு திடீர்னு ஒரு ஒரு பல்பு எரிகிற மாதிரி ஒரு ஐடியா வந்தது ஆஹா இதை பயன்படுத்தினா என்ன அப்படின்னு வருது ரெண்டு ப்ரைம் நம்பர் எடுத்து இதை மல்டிப்ளை பண்ணி ப்ரைம் நம்பர் ஃபேக்டரைசேஷன் தான் நம்பர் தீரியில் ஒரு வெல் நோன் கான்செப்ட் ஆச்சு அதை ரெண்டு ரெண்டு நம்பரை பெருக்க முடியும் பெருக்கின நம்பரை விடைய கொடுத்தா அதை திருப்பி என்ன நம்பரை வச்சு பெருக்கணும்னு லேஸில் கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த தேரியை நான் பின்னால் வர்றேன் ஓகேயா அடுத்த எபிசோடில் இதை பற்றி தான் முழுக்க பேச போகிறோம் அப்படின்னு பயங்கரமான ஒரு ஐடியா வருது உடனே அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்க அடுத்த ராத்திரி ஒரு பேப்பர் எடுத்துகிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்குறாரு பெர்ஃபெக்டாக வருது விடியிறக்குள்ளே அவருக்கு தோண்டதை கடை 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 கடைன்னு எழுதி ஆஹா நம்ம கேடிட்டு இருந்த ஃபங்க்ஷன் கிடைச்சாச்சு அப்படின்னு தோணுது இருந்தாலும் இப்படி தான் இதுக்கு முந்தையும் பலது வந்தது ஆனால் அடுத்த நாள் வழக்கம் போல் லியோனார்ட் வந்து சுட்டு தள்ளிடுவார் இது வந்து ஃப்ளா இருக்குது அது இருக்குது இது இருக்குன்ட்டு ஸோ இந்த தடவை இவருக்கு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கண்டிப்பாக அது முடியும் அப்படின்னு தோணுது தோணிட்டு பொழுது விடிஞ்சோன்னே நேராக போய் லியோனார்ட்டை கொடுக்குறாரு அடல்மெண்ட்டை எப்பா நேற்று நைட்டு திடீர்னு இப்படி ஒரு ஐடியா எனக்கு வந்திருக்கு இதுலேயும் வழக்கம் போல் நீ அனலைஸ் பண்ணி சொல்லு அப்படின்ட்டு லியோனார்டுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு என்னடா அது ஒரு ஓட்டையும் காணாதில்ல அப்படின்ட்டு ரொம்ப நேரம் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அவருக்கே ஷாக் ஆகிடுச்சு இந்த தடவை வந்து வின் பண்ணிடுவோம் போல் நம்ம இதில் ஒரு ஃப்ளாவையும் காணா அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு தெரிஞ்சுட்டு சொல்கிறாரு இந்த தடவை உண்மையிலேயே நம்ம சாதிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஃப்ளாவையும் காணா இதில் அப்படின்ட்டு ரிவர்ஸ்ட்டு சொன்னோன்னா ரிவர்ஸுக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியல ஆதி சமீட்டையும் காட்டுறாரு அவரும் அழைச்சி ஆரம்பிச்சிட்டு இல்லைப்பா இந்த தடவை ஃப்ளாவே இல்லை பெர்ஃபெக்ட் இது தான் நம்ம தேடிட்டு இருந்தது இதை உடனடியாக நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணுறோம் அப்படின்னோடனே ரிவர்ஸ் போய் கடை 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 கடன்னு பேப்பர் எழுதுறாரு பேப்பர் எழுதிட்டு மூணு பேர் பேரையும் டைட்டிலில் போடுறாரு இதை கண்டுபிடிச்சோம் அவங்க பேர் அப்படின்ட்டு யூஸ்வலாக அந்த காலத்தில் ஒரு ஜென்ரல் நல்ல பழக்கம் இருந்தது பேப்பர் போடுறப்போ ரெண்டு ரெண்டு வகையான இதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஒன்று மூணு பேரும் சமம் என்று இருந்தால் ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டரில் பேப்பரை போட்டுருவாங்க பே பேரை போட்டுருவாங்க இல்லை ஒருத்தர் அதிகமாக உழைத்திருக்காரு அப்படின்னா அவர் பேரை முன்னால் போடுவாங்க ஸோ அந்த அந்த வகையில் இவர் மூணு பேரும் சமமாக உழைத்ததுனால அவர் வந்து ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டரில் ஆடல்மேன் ரிவர்ஸ் சமையல் ஏஆர்எஸ் அப்படின்னு போட்டு பேப்பர் முடித்து லியோனாட்டை கொடுக்குறாரு லியோனாட் ஆடல்மேன் பார்த்துட்டு ஏன்பா இந்த ஐடியா எனக்கு வந்த ஐடியா கிடையாது ஐடியாவே உன் மண்டையிலேருந்து ஒதிச்ச ஐடியா தான் இது ஸோ நான் வந்து சும்மா இதில் என்ன மேக் ஓட்டை இருக்குது அப்படின் தான் நான் கண்டுபிடிச்சனவலையோ மெயின் ஐடியா உன்னோட ஐடியா ஸோ என் பேரை தயவு செய்து எடுத்துரு உன் பேரும் சாமிச பேரும் இருக்கட்டும் என் பேரை தயவு செய்து எடுத்துரு அப்படிங்கிறார் இப்படி சொல்கிறதுக்கு எவ்வளோ பெரிய மனசு இருக்கணும் நம்மலாம் அவ்வளோ ஈஸியாக சொல்லிடுவோமா இவ்வளோ வருஷம் உன் கூட தெரிஞ்சு தானே வேலை பார்த்தேன் என் பேரும் இருக்கணும் சண்டை போடுவோம் இல்லையா ஸோ ஆடல் மண்டு என் பேரை தூக்கு அப்படிங்கிறார் ரிவர்ஸ் முடியவே முடியாது நம்மளாம் ஒரு டீமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக உன் பேர் இருக்கணும் இதில் அப்படின்ட்டு ரொம்ப நேரம் ஆடல் மண் யோசிச்சுக்கிட்டு சரி அப்போ ஒன்று பண்ணு ஓம் பேரை முதல்ல வச்சுக்கோ என் பேரை தூக்கி பின்னால் போட்டு கடைசியாக போட்டு என் பேரை அப்படிங்கிறார் ஸோ ஏஆர்எஸ்னு இருந்ததை மாற்றி ரிவர்ஸ் தமிழ் ஆடல் மண் ஆர்எஸ்ஏ அப்படின்னு பேரை போடுறாரு இப்படியாகத்தான் இந்த ஆர்எஸ்ஏ அல்காரதம் பிறந்தது பப்ளிக்கி கிரிப்டோகிராஃபியில் இன்றளவும் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கும் ஒரு அல்காரதம் இந்த சோக்கால் ரிவர்ஸ் சமீர் ஆடல்மன் கண்டுபிடித்த ஆரஸ்ய அல்காரதம் ஓகேயா இது ஆரஸ்ய அல்காரதம்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைனில் சொல்லிட்டு இந்த எபிசோடை முடிச்சிருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய கதை சொன்னால் தான் தூக்கத்தில் எழுப்பி கேட்டனால் கூட ஞாபகம் இருக்கும் பின்னாட்களில் ஓகேயா உடனடியாக இவங்க அந்த பேப்பரை ரெடி பண்ணி நான் தான் சொல்லியிருக்கேனே பேப்பரை அவ்வளோ ஈஸியாக பப்ளிஷ் பண்ணிட முடியாது ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகும் அந்த ப்ராசஸ் நீளமான ப்ராசஸ் ஃபைனலாக இதை பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணி வழக்கம் போல் ஏசிஎம் ஜேர்னலில் சிஏசிஎம் அப்படின்னு ஒரு ஜேர்னல் இருக்குது அதில் கொடுக்குறாங்க எ மெத்தட் ஃபார் அப்டைனிங் டிஜிட்டல் சிக்னே
இந்த பேப்பரில் தான் ஆர்எஸ்ஏ இந்த ரிவர்ஸ்ட் வந்து அலைஸ் பாப் அப்படின்னு ரெண்டு கேரக்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் இவர் என்னேரம் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்களோ இதுக்கப்புறம் வந்து அத்தனை பேரும் இந்த பேரையே பிடிச்சிக்கிட்டாங்க எல்லோரும் இன்ட்ரலவல் கிரிப்டோகிராஃபி ரெண்டு உதாரணம் அப்படின்னா ஏபிலாம் போட மாட்டாங்க அலைஸ் பாபு தான் எப்பயுமே ஓகேயா இந்த பேப்பரில் தான் அலைஸும் பாபும் பிறந்தார்கள் இந்த ஆர்எஸ்ஏ மூணு பேரோட கடினமான உழைப்பை அதாவது தியரட்டிக்கலாக இருந்த ஒன்றை ப்ராக்டிக்கலாக செய்து காட்டினாங்க இல்லையா ஸோ இவர்கள் உழைப்பை பாராட்டி டியூரிங் அவார்டு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் டியூரிங் அவார்டுனா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு நோபல் ப்ரைஸ் கிடையாது டியூரிங் அவார்டு தான் நோபல் ப்ரைஸுக்கு சமமான ஒரு விருது இது ஆலன் டியூரிங் நினைவாக உருவாக்கப்பட்ட பிரிட்டிஷ் மேத்தமெட்டிஷியன் ஆலன் டியூரிங் நினைவாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விருது ஸோ இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் வந்து இவங்களுக்கு இந்த டியூரிங் அவார்டு கொடுத்தாங்க பப்ளிக் கிரிப்டோகிராஃபியினுடைய மிகச்சிறந்த கான்ட்ரிபியூஷனுக்காக சரி நம்ம ஆள் ரால்ஃப் மெர்க்கல் கடைசியாக ஒரு வழியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு எழுபத்தி எட்டில் ஃபைனலாக அவர் பேர் அவர் பேப்பர் அக்செப்ட் பண்ணாங்க அஃப்கோர்ஸில் ரிவிஷன் பண்ணாங்க ரிவிஷன் பண்ணி அவர் பேப்பரோட ரெஃபரன்ஸில் டிஃபி ஹெல்மனோட அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறு பேப்பர் இருந்தது இல்லையா அதெல்லாம் ரெஃபரன்ஸாக அவர் போட்டார் போட்டுட்டு முடிவாக அவர் பேரை சப்மிட் ஆச்சு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வரலாற்று வரலாறு வந்து இவருக்கு தகுந்த மரியாதை கொடுக்கல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் முத முதல்ல உதிச்சது இவர் ம இவர் மைண்டை தானே ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தப்போ உதிச்சது ஆனால் இவர் பப்ளிஷ் பண்ணுறக்குள்ளே மூணு ஆண்டு ஆகி போச்சு அதுக்குள்ளே மற்ற ஆள்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க டிஃபி ஹெல்மெண்ட் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டார் அவ்வளோதான் பேரெல்லாம் டிஃபி ஹெல்மெண்ட்டுக்கே போயிடுச்சு ஸோ பப்ளிக் கிரிப்டோகிராஃபினா எல்லாருக்கும் முதல்ல ஞாபகம் வர்றது டிஃபி ஹெல்மெண்ட் தான் மெர்க்கல் வந்து டக்குன்னு ஞாபகம் வராது யாராவது அந்த கதை படித்தா தான் ஞாபகம் வரும் ஓகேயா நம்ம சொல்கிற மாதிரி நிலாவில் முதல்ல யார் கால் வச்சா அப்படின்னா ஒருத்தர் பேர் தான் ஞாபகம் வரும் மற்ற ரெண்டு பேர் டக்குன்னு உடனே ஞாபகம் வராது அந்த மாதிரி தான் ஸோ பேர் புகழ் அதிகமாக சென்றடைந்தது டிஃபி ஹெல்மனுக்கு தான் இவர் பேப்பர் வந்து கிட்டத்தட்ட பப்ளிஷ் ஆகிறதுக்கு மூன்று ஆண்டு எடுத்தது அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு வழியாக பப்ளிஷ் ஆச்சு ஸோ இந்த பப்ளிஷ் பண்ண கதையெல்லாம் நான் கீழே ஒரு யூஆர்எல் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இங்கே போய் பாருங்கள் இந்த கதை இருக்கும் டிவிலா வாரியாக இன்ஃபேக்ட் அந்த மார்டின் மார்டின் ஹெல்மன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலில் சார்லஸ் பேபேஜ் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது யூஎஸில் இருக்குது அங்கே ஓரல் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க மிகச்சிறந்த அறிஞர்கள்லாம் கூப்பிட்டு ஹிஸ்ட்ரியை ஓரலாக பதிவு பண்ணி ரெக் டேப்பில் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்போது ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்தாரு அதோட டிரான்ஸ்கிரிப்டை நான் படித்து பார்த்தேன் அதில் தான் இந்த கதையெல்லாம் கண்டுபிடிச்சேன் அதோட டிரான்ஸ்கிரிப்ட் அந்த இன்டர்வியூ வந்து ஓரல் ஹிஸ்ட்ரி த்ரீ செவன் ஃபைவ் அப்படின்னு பேர் இருபத்தி ரெண்டு நவம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் கூகுளில் தெரிஞ்சால் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்டில் தான் அவர் சொல்லியிருப்பார் இந்த அல்காரதத்துக்கு டிஃபி ஹெல்மன் எக்ஸ்சேஞ்சினே நீங்கள் சொல்லக்கூடாது டிஃபி ஹெல்மன் மெர்க்கல் கீ எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்ட்டு ஆனால் வேர்ல்டு உலகம் அதை யாரும் ஃபாலோவே பண்ணுறதில்லை எல்லோரும் டிஃபி ஹெல்மெண்ட் கீ எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் சொல்கிறாங்க நியாயப்படி இது டிஃபி ஹெல்மெண்ட் மெர்க்கல் அப்படின்னு தான் நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருப்பார் அந்த இன்டர்வியூவில் டிஃபி ஹெல்மெண்ட் வந்து என்ன தான் ஆர்எஸ்ஏ காரங்க பின்னாட்களே ப்ராக்டிக்கலாக உண்டு பண்ணாலும் தியரட்டிக்கலாக இவங்க தானே முதல்ல பேப்பர் போட்டாங்க ஸோ இவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பப்ளிக் கிரிப்டோகிராஃபின்னு ஒரு கான்செப்டை உலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் என்ற நோக்கில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இவங்களுக்கும் டியூரிங் அவார்டு கொடுத்தாங்க அந்த சோக்கால் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் நோபல் அவார்டுன்னு சொன்னேன் இல்லையா இவங்களுக்கும் கொடுத்தாங்க ஹெல்மெண்ட் டியூரிங் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி மெர்க்கல் கிடைக்கல இவங்க டிஃபிக்கும் ஹெல்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் அது கிடைச்சது இன்ஃபேக்ட் இந்த அல்காரத்தோடு யூஎஸில் இவங்க ஒரு பேட்டன் ஃபைல் பண்ணாங்க அந்த பேட்டன்ட்டை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் போனே தேடலாம் அந்த பேட்டன் எடுத்தனா இன்வென்டர்னு போட்டு மூணு பேர் பேர் இருக்கும் டிஃபி ஹெல்மெண்ட் மெர்க்கல் அப்படின்னு இருக்கும் மூணு பேர் பேர் இருக்கும் அந்த பேட்டன்ட்டில் ஸோ இவ்வாறாக நம்ம பப்ளிக் கிரிப்டோகிராஃபி எப்படி பிறந்தது அப்படிங்கிற கதையை பார்த்தோம் இல்லையா ஆனால் இன்னும் படம் முடியலை இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குது என்னென்னு பார்ப்போம் நிறைய பேர் கண்டுபிடிச்சதே தெரியாமல் சில நேரங்கள் வரலாறு மறைத்து விடும் அது போன்று பப்ளிக் கிரிப்டோகிராஃபியை முதன் முதலில் கண்டுபிடிச்ச அறிஞர்களுடைய பேரையும் வரலாற்று வரலாறு முக்கியமாக கம்ப்ளீட்டாக மறைச்சிருச்சு கிட்டத்தட்ட இருபத்தேழு வருஷம் மறைக்கப்பட்டது இவர்களுடைய கண்டுபிடிப்பு அவங்க யார் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கிற கதையை ரொம்ப சுருக்கமாக பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாவது வருடம் ஓகேயா டிஃபி ஹெல்மன் எப்போ
அங்கே வந்து ஒரு வேர்ல்டு ஃபேமஸ் கிரிப்டோகிராஃபர் இருந்தார் அவர் பேர் ஜேம்ஸ் எல்லிஸ் அப்படின்னு பேர் மிகச்சிறந்த மேதை அவர் படிக்காத ஜேர்னலே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க யூஸ்வலாக எந்த வந்தாலும் எடுத்து ஒரு காப்பி எடுத்து உடனே படிச்சுருவாராம் அப்படி ஒரு அறிஞர் அவர் இவர்கிட்ட வந்து ராணுவம் சொல்லுது இந்த மாதிரி கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரொம்ப சிக்கலாக இருக்கேப்பா இந்த கீ எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி கண்டுபிடியா அப்படின்ட்டு ஒரு பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறாங்க இவர் ஒரு வருடம் கடுமையாக உழைத்து ஒரு ஐடியாவுக்கு வர்றார் இது பண்ண முடியும் போல இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் எழுதுறாரு இது பாசிபிள் அப்படின்ட்டு இவர் தான் அந்த ஜேம்ஸ் எல்லிஸ் முழு பேர் வந்து ஜேம்ஸ் ஹெச் ஹென்ரி எல்லிஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த ஃபோட்டோ வந்து டெலகிராஃப் மேகசினில் இவரை பற்றி மிகப்பெரிய கட்டுரை வந்தது அந்த கட்டுரையிலேருந்து எடுத்தப்பட்ட ஃபோட்டோ இது டெலகிராஃப் யூகேவோட பப்ளிகேஷன் இவர் வந்து அடுத்த வருடமே எழுவதுகள்லேயே ஒரு ரிப்போர்ட் எழுதுறாரு இன்ஃபேக்ட் ரெண்டு ரிப்போர்ட் எழுதுறாரு ஃபஸ்ட் ரிப்போர்ட் ஜனவரி எழுவதில் பப்ளிஷ் பண்ணார் செகண்ட் ரிப்போர்ட் பப்ளிஷ் பண்ணல உலகத்துக்கு தெரியலை இது ரகசியம் ஓகேயா இவர் என்ன எழுதினாலும் உடனே ரகசியம்னு சீல் ஊற்றி ஃபைலை உள்ளே அனுப்பிடுவாங்க அது உலகத்துக்கு சொல்லக்கூடாது அவன் கான்ட்ராக்டில் அப்படி ஒரு அக்ரிமெண்ட் என்ன அங்கே வேலை நடந்தாலும் உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்தக்கூடாது ரகசியமாகவே அது இருக்கும் ஏன்னா இராணுவத்துக்காக செய்கிறதுனால ரகசியமாகவே இருக்கும் ஸோ ரெண்டு ரிப்போர்ட் ரகசிய ரிப்போர்ட் எழுதுறாரு ரிப்போர்ட் நம்பர் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் செவன் இந்த மாதிரி ஒரு கீயை செக்யூர்டாக ஒரு இன்செக்யூர் சேனல் இப்போ இன்டர்நெட்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒரு இன்செக்யூர் சேனல் இல்லையா ஒரு இன்செக்யூர் சேனலில் ஒரு ஓப்பன் சேனலில் கீயாக செக்யூர்டாக அனுப்ப முடியும் அப்படின்ட்டு ஒரு அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு டிஜிட்டலாக எப்படி அனுப்புறது அனலாகாக எப்படி அனுப்புறது அப்படின்ட்டு ரெண்டு ரிப்போர்ட் எழுதுறாரு ப்ராக்டிக்கலாக இன்னும் பண்ணலை முதல்ல தியரட்டிக்கலாக தெரியணும் இல்லையா அப்போ தானே ப்ராக்டிக்கலாக பண்ண முடியும் ஸோ தியரட்டிக்கலாக பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியாவை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறார் டெஃபினட்டாக இது பாசிபிள் அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட பின் நாட்கள் மக்கள் கேட்டாங்க உனக்கு எப்படா இந்த ஐடியா தோணுச்சு அப்படின்ட்டு அவருக்கு எப்படி தோணுச்சு அப்படின்னா உலகப்போர் முடிந்த பிறகு இரண்டாம் உலகப்போர் முடிந்த பிறகு பெல் ஆப்ஸிலேருந்து யாரோ ஒரு அன்னோன் பர்சன் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் எழுதியிருப்பார் அந்த ரிப்போர்ட்டில் டெலிகம்யூனிகேஷனில் ஒரு ரகசியத்தை பேசணும் அப்படின்னா என்கரி பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர் ஒரு ஐடியா போட்டிருப்பார் அவர் யாருன்னு இன்றைக்கி வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது யாரோ ஒரு பெல் லேப் ரிப்போர்ட்டில் வந்த ஒரு ஐடியா ஒரு ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறதுக்கு அலைசும் பாபும் பேசணும்னு வச்சுக்கிறேங்களேன் அலைசு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பர்பஸாக அந்த லைனில் ஃபோன் பேசுகிற லைனில் ஒரு நாய்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேங்கிற அலைசுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஒரு நாய்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பாப்டை சொல்கிறது நீ இப்போ பேசு அப்படின்ட்டு அப்கோர்ஸ் பாப் பேசுனாங்கன்னு வைங்க ஒன்றுமே கேட்காது ஏன்னா இந்த அம்மா நாய்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க லைனில் வழியில் யாராவது டேப் பண்ணால் வெறும் நாய்ஸ் தான் கேட்கும் அவரோட பேச்சும் நாய்ஸும் கலந்து டோட்டலாக நாய்ஸாக கேட்கும் பாப் பேசினவனை இவங்க ஒரு ஃபில்ட்ரை போட்டு எவ்வளோ நாய்ஸ் ஆட் பண்ணோன்னு இவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அதே நாய்ஸை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துகிட்டு எடுத்துகிட்டா பேச்சு மட்டும் எடுக்க முடியும் இது வந்து ஒரு வகையான பப்ளிக்கி கிரிப்டோகிராஃபி தான் இது ஆக்சுவலாக இது ஒரு வகையில் ஸோ இதை பார்த்தவனா டபார்னு இவருக்கு தோணுது ஆஹா சூப்பர் ஐடியாவாக இருக்கே இது இதே பேஸாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஏன் ஒரு பப்ளிக்கி கிரிப்டோகிராஃபியை பயன்படுத்தக்கூடாதுன்ட்டு ஜேம்ஸ் எல்லிஸ் வந்து முத முதல்ல இந்த ரெண்டு ரிப்போர்ட் எழுதுறாரு ரிட் எழுதுனார் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக அவரால் பண்ண முடியலை அதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் இது ஒரு பெரிய கதை நான் அதுக்குள்ளே போக விரும்பலை ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து எழுபத்தி மூணில் வந்து புதுசாக ஒருத்தர் வந்து சேர்றாரு வேலைக்கு எங்கள் ஜிசிஹெச்கியூவில் ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் புதுசாக வேலைக்கு வந்து சேர்றாரு அவர் பேர் கிளிஃபோர்ட் காக்ஸ் அப்படின்னு பேர் அப்போ தான் படித்து முடிச்சுட்டு புதுசாக வந்து வேலைக்கு சேர்ந்துருக்கார் அவர்கிட்ட வந்து இன்னொருத்தர் ஒரு பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறார் இந்த மாதிரி ஜேம்ஸ் எல்லிஸ் வந்து மிகச்சிறந்த அறிஞர் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்லேயே மிகச்சிறந்த அறிஞர் அவர் அவர் வந்து ஒரு ப்ரூஃப் வச்சுருக்காரு இதை ஒன்றால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமான்னு பாருன் அப்படின்னு கொடுக்குறாரு ஏதாவது பண்ணி ஒரு நாளை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமா பாரு அப்படின்ட்டு இவரோ புதுசாக வேலைக்கு சேர்ந்திருக்கார் ஏதாவது சாதிச்சே ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஒரு வெறி நேராக போய் யார் எவரு அப்படின்லாம் இவருக்கு எதுவுமே தெரியாது ஜேம்ஸ் எல்லிஸ் பற்றி அவ்வளோலாம் தெரியாது நேராக போய் படித்து பார்க்குறாரு லாஜிக்கலாக யோசித்து பார்க்குறாரு இதை பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு ரொம்ப நேரம் யோசித்து பார்த்ததில் அவருக்கு ஒரு ஐடியா தோணுது ஆஹா இப்படி பண்ண முடியும் போல இருக்கே அப்படின்னு கடை கடை கடைன்னு எழுதுறாரு அவருக்கு தோண ஐடியாவை இவர் தான் அந்த கிளிஃபோர்ட் காக் அஃப்கோர்ஸ் இது லேட்டஸ்ட் ஃபோட்டோ நான் வழக்கம் போல் விக
இது வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் தான் சால்வ் ஆகிருக்கு ஜேம்ஸ் எல்லிஸ் வந்து ஃபுல் பப்ளிக்கு கிரிப்டோகிராஃபிக்கு சொல்யூஷன் தேடிட்டு இருக்காரு ஒரு பார்ட் அந்த என்கிரிப்ஷன் ஏசிமெட்ரிக் என்கிரிப்ஷனுக்கு மட்டும்தான் கிளிப் போர்ட் வழி கண்டுபிடிச்சிருக்காரு கீ எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு இன்னும் வழி கண்டுபிடிக்கல ஸோ அவரோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் மறுபடியும் ஜிசிஹெச்கியில் வேலைக்கு வந்து சேர்றாரு அவரோட ஃப்ரெண்டு யாரோட ஃப்ரெண்டுன்னா கிளிஃபோர்டு காக்ஸ் அவரோட ஃப்ரெண்டு அடுத்த வருஷம் அடுத்த வருஷம் இவருக்கு வேலைக்கு வந்து சேர்றாரு எழுபத்தி நாலில் அவர் வந்து மால்காம் ஜே வில்லியம்சன் ஒருத்தர் ரெண்டு பேருமே நண்பர்கள் ஸோ இவர் வந்து அரும்பாடுபட்டு இந்த ஜேம்ஸ் எல்லிஸ் பேப்பர்லாம் படிச்சுட்டு அரும்பாடுபட்டு ஒரு ஐடியா கண்டுபிடிக்கிறார் எப்படி செக்யூர் முறையில் கீ எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு இவர் கண்டுபிடிச்ச அந்த ஐடியா தான் பின் நாட்களில் டிஃபி ஹெல்மன் கீ எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு வந்தது அஃப்கோர்ஸ் இதை தனித்தனியாக டிஃபி ஹெல்மன் அவங்க மூலையை யோசித்து கண்டுபிடிச்சாங்க பட் கான்செப்ட் அதே தான் ஓகேயா ஸோ இதை எழுதி முடித்தோன்னா வழக்கம் போல் இதுக்கும் சீக்கிரம் அப்படின்னு முத்திரை குத்தி உள்ள தெரிவிட்டாங்க அவ்வளோதான் ஸோ உலகத்துக்கு தெரியாமையே போச்சு இந்த ஆர்எஸ்ஏவும் டிஃபி ஹெல்மன் கீ எக்ஸ்சேஞ்சும் பிரிட்டிஷ் கிரிப்டோகிராஃபர்களால் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு டோட்டலாக வரலாற்றிலிருந்து மறைக்கப்பட்டது சீக்கிரம்னு முத்திரை குத்தி உள்ள தெரிவிட்டாங்க இந்த ஐடியா மட்டும் பயங்கரமாக அவங்களுக்கு அஃப்கோர்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே அவங்களுக்கு நிறையா ரிவார்டெல்லாம் கொடுத்தாங்க பட் இந்த ஐடியா வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தாங்க எப்படியாவது இந்த செயல்பாட்டில் கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு இந்த ஜிசுஹெச்சிக்கும் அமெரிக்காவில் உள்ள உளவு நிறுவனமான என்எஸ்ஏக்கும் ஒரு தொடர்பு இருந்தது அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி எங்கள் பசங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க உங்களாலாவது இதை முடியுதான்னு பாருங்கள் இதை ப்ராக்டிக்கலாக பண்ண முடியுதான்ட்டு என்எஸ்ஏ இதை கேள்வி பட்ட உடனே அப்படியே துள்ளி குதிச்சாங்க ஆஹா சூப்பர் ஐடியாவாக இருக்குது இது எப்படியாவது இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடணுட்டு நான் டெய்லி இதுதான் டாக் அங்கே உள்ளுக்குள்ளே எப்படியாவது இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஏன்னா அது அப்படி மட்டும் பண்ணிவிட்டா அது கிரவுண்ட் பிரேக்கிங் ஒரு கண்டுபிடிப்பு அப்படின்ட்டு என்எஸ்ஏ வந்து அரும்பாடு படுறாங்க அப்போது இது இது எப்போ நடக்குது எழுபத்தி நாலில் சொல்கிறேன் எழுபத்தி நாலில் இப்போ இருக்கிற அளவுக்கு கம்ப்யூட்டிங் ஃபெசிலிட்டிலாம் கிடையாது ஸோ அப்போ இருந்த கம்ப்யூட்டிங் பவரை வச்சு இரண்டு பேர்னாலையும் ஜிசிஹெச்சுக்குனால ஜிசிஹெச்கியோனாலையும் என்எஸ்என்னாலையும் முடியவே இல்லை அதை பயன்பாட்டில் கொண்டு வரவே முடியலை ஏன்னா கம்ப்யூட்டிங் பவர் பத்தலை அப்போது சரி இந்த கதையோட ஒவ்வேறு பகுதி வெவ்வேறு ஜேர்னல்லேருந்து நான் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு ஸ்லைட்லையும் கீழே போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் பா உதாரணத்துக்கு இது வந்து சைமன் சிங் புக்கில் இந்த கதை இருக்குது அதுக்கு முன்னால் உள்ளது வந்து வேறு ஒரு ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்லேருந்து படித்தது ஸோ நான் உங்களுக்கு கதை மாதிரி கோர்த்துருக்கேன்னு ஒழியோ ஒவ்வொரு இதுவும் ஒவ்வொரு இதுலேருந்து எடுத்திருக்கேன் ஓகேயா இப்போ நான் சொன்னேனே இந்த என்எஸ்ஏக்கும் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சேன்னா இந்த கிளிஃபோர்ட் காக் பின் நாட்களில் வந்து ஜஸ்டி நெட்டுங்கிற ஒரு வலைத்தளத்துக்கு ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்தாரு அந்த இன்டர்வியூவில் இதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு அந்த யூஆர்எல் கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் போய் படித்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ அப்போது இருந்த தொழில்நுட்பம் கம்ப்யூட்டிங் பவரை வைத்து ப்ராக்டிக்கலாக அதை கொண்டு வரவே முடியலை பின் நாட்களில் கிட்டத்தட்ட மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தனித்தனியாக டிஃபி ஹெல்மன் மெர்க்கிள் இந்த பக்கம் ரிவர்ஸ் சமீர் ஆடல்மன் இதை மறுபடியும் கண்டுபிடிச்சாங்க அவங்களுக்கு இப்படி இருந்திருக்கும் நம்ம கண்ணு முன்னாலேயே நம்ம கண்டுபிடிச்சதை இன்னொருத்தர் திருப்பி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்புறம் இப்படி இருந்திருக்கும் கிட்டத்தட்ட அப்போது இருந்து எப்போ கடைசியாக இவங்க கண்டுபிடிச்சது எப்போ சொன்னேன் எழுபத்தி நாலுன்னு சொன் எழுபத்தி நாலு ஆமாம் எழுபத்தி நாலுன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ எண்பத்தி நாலு தொண்ணூற்றி நாலு தொண்ணூற்றி ஏழு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தி மூணு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வந்து அந்த சீக்கிரட் டாக்குமெண்ட்லாம் டீ கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க டீ கிளாஸிஃபைனால் இனிமே உலகத்துக்கு தெரிவிக்கலாம் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அப்போ தான் உலகத்துக்கு தெரிய வந்தது ஆஹா நம்ம பாட்டுக்கு டிஃபி ஹெல்மெண்ட்டுக்கு அவார்டெல்லாம் டிஃபி ஹெல்மெண்ட் தான் கண்டுபிடிச்சான்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆர்எஸ்ஏ வந்து இந்த ரிவர்ஸ் தமிழ் ஆர்டர்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் இவங்க என்னடானா அதுக்கும் முன்னால் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்ட்டு அந்த ரிப்போர்ட்டு தான் இந்த மாதிரி டீ கிளாஸிஃபை பண்ணாங்கள்ல அந்த ரிப்போர்ட்டு தான் இந்த ஸ்லைடில் போட்டிருக்கேன் இங்கே கீழே போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் சிஇஎஸ்டி ரிசர்ச் ரிப்போர்ட் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் செவன் அதுதான் அந்த ரிப்போர்ட் ஸோ இவ்வாறாக உலகத்திற்கே அறியப்படாமல் போனது பாவம் இதை அனௌன்ஸ் பண்ணுறப்போ ஜேம்ஸ் எல்லிஸ் உயிரோடு இல்லை ஆல்ரெடி அவர் இறந்துட்டார் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னால் இறந்துட்டார் அஃப்கோர்ஸ் வில்லியம்சனும் சமீபத்தில் இறந்துட்டார் ஐ திங்க் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேயும் நம்ம இறந்துட்டார் இப்போது இருக்கிறது
அதற்காக கீ எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராப்ளம் ஆண்டாண்டு காலமாக போராடி கொண்டிருந்தார்கள் கீ எக்ஸ்சேஞ்சும் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரும் எப்படி செய்வது என்று போராடி கொண்டிருந்தார்கள் அதன் விளைவாக பப்ளிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபி என்று புதுசாக ஒரு ஃபீல்டு வந்தது அப்படின்னு இந்த எபிசோடில் பார்த்தோம் நிறைய கதை இருக்குது அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சிலது மட்டும் தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேயா எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருந்தால் அது எஸ்எஸ்எல் டீலர்ஸ் கிளாஸாக இருக்காது கிரிப்டோகிராஃபி கிளாஸாக போயிடும் ஓகே உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயிலாக வேணும்னா நிறையா லிச்சரேச்சர் இருக்குது உதாரணத்துக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த கோட் புக் சைமன் சிங்கோட இதை படிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த கோட் பிரேக்கர் அப்படின்னு இருக்குது கோட் பிரேக்கரில் வந்து பப்ளிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபி பற்றி அவ்வளோவா இல்லை பட் மனிதன் தோன்றிய காலத்திலேருந்து கிட்டத்தட்ட அந்த கிரிப்டோகிராஃபி ஆரம்ப காலத்திலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அறுபதுகள் வரை நடந்தது வரை எல்லா கதையும் அதில் சுருக்கமாக ஆத்தன்டிக்காக இருக்கும் அந்த டேவிட் கானோட புக்கு இந்த கோட் பிரேக்கர் கண்டிப்பாக முடிஞ்சால் அதை படித்து பாருங்கள் சரி அடுத்த எபிசோடில் நம்ம அந்த ஆர்எஸ்ஏ அல்காரதம் டிஃபி ஹெல்மன் அல்காரதம் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஸோ இன்றைய எபிசோடை இத்துடன் நாம் நிறுத்திக்கொள்வ